వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను యజ్ఞమూర్తి ఇప్పుడు మన ముందు లబ్ధ ప్రతిష్ఠలైన గేయ రచయిత అనంత శ్రీరామ్ ఉన్నారు లేటెస్ట్గా మన ముందుకు వచ్చినటువంటి యానిమల్ మూవీ ఆ సినిమాకి ఒక పాట తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా అందులో తెలుగు వర్షన్కి తనే పాటలు రాశారు అలాగే ఏడున రిలీజ్ అవుతున్న హాయినాన్లో కూడా ఆయన పాటలు రాశారు యానిమల్కి సంబంధించి ఆయన జర్నీ ఎలా జరిగింది ఆ పాటలు ఆయనకి ఎలా వచ్చాయి అనే విషయాలను ఆయన అడిగే తెలుసుకుందాం నమస్తే అన శ్రీరామ్ గారు నమస్తే మూర్తి గారు సో యానిమల్ పాటలు విన్నాం చూసాం సో మూడు కూడా మీరు రాసినటువంటి మూడు పాటలు అనుకుంటా కదా ఆరు పాటలు రాసాం మొత్తం ఆరు పాటలు అయితే మా దగ్గరకు వచ్చినాయి మాత్రం మా కళ మా ముందుకు వచ్చి మాత్రం నాలుగు వీడియోగా మూడు రిలీజ్ చేశారు మూడు రిలీజ్ ఆడియోలో ఇంకో మూడు ఆడియోలో ఉన్నాయి సూపర్ అండి అయితే అర్జున్ వైలి అనే ఒక పంజాబీ సాంగ్ తప్ప మిగతా అన్ని మీరే రాశారు అంటే అర్జున్ వ్యాలీ అనేది తెలుగులో రాయించాలని అనుకోలేదు అది సినిమాలో ఒక ఫైట్ కి రీ రికార్డింగ్ లో భాగంగా వస్తుంది అనమాటే కాబట్టి అది అలా ఉంటేనే సౌండ్ బాగుంటుందని సందీప్ గారు అనుకున్నారు అది తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా రాశారు అది ఒక ఐరన్ మాస్క్ పెట్టుకున్న ఫైట్ అందులో భాగంగా వచ్చింది అది అందులో భాగంగా వచ్చింది రీ రికార్డింగ్ అనుకోవచ్చు సో ఏదైతే ఈ కోర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో యానిమల్ కి సంబంధించి తండ్రి కొడుకు వాళ్ళ మధ్య అటువంటి బంధం సో దానికి సంబంధించి మీరు ఒక పాట రాశారు నాన్న అంటే అన్నట్టు సాగే పాట అది చాలా అర్ధంగా ఉంది గుండెలకి బాగా హత్తుకునే విధంగా ఉంది సో ఈ పాటలు అనేవి కూడా అంటే మీరు ఈ ప్రాజెక్టులోకి ఎవరి ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చారు అదివరకు మీకు సందీప్ తెలుసు నేను అర్జున్ రెడ్డి సినిమాకి రెండు పాటలు రెండు పాటలు రాశారు ఎస్ అప్పుడు పరిచయం ఆ తర్వాత సందీప్ గారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు స్మిత గారి కార్యక్రమం కార్యక్రమానికి ఆయన వచ్చారన్నమాట ఇంటర్వ్యూ స్మిత సింగర్ స్మిత స్మిత గారు దానికి నేను బ్యాక్ ఎండ్ లో పనిచేశాను ఆ కార్యక్రమానికి అప్పుడు నన్ను చూసి అబ్బా చాలా రోజులు అయిపోయిందండి అర్జున్ రెడ్డి వర్క్ అయ్యి ఇప్పుడే థాట్ వచ్చింది ఇంకా తెలుగు వర్షన్ ఆలోచనలో లేను మిమ్మల్ని చూసాక అనిపించింది తెలుగు వర్షన్ మొదలు పెట్టిన వెంటనే మనం రాద్దాం అని కలుద్దాం అన్నారు సరే అని తప్పకుండా అది జరిగిన నాలుగైదు నెలలకు ఒకసారి మళ్ళీ కాల్ చేశారు నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను వస్తారా ఒకసారి మాట్లాడదాం అని స్టార్ బక్స్ లో కలిసి ఓకే కలిసి చాలా సింపుల్ ఎవరు లేరు అక్కడ హడావుడు లేదు ఏం లేదు కనీసం ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా లేదు అప్పటికి ఇంకా పూర్తిగా షూటింగ్ అంత అవ్వలేదు మధ్యలో ఉండం కానీ ఒక ఒక పాట మాత్రం రెడీ అయింది ఆ పాట షూటింగ్ కూడా అవ్వాలి పాట ప్లే చేసి వినిపించారు ఏదైతే ముందు మనం ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది అమ్మాయి అన్న పాట ఉంది దాని గురించి చెప్పారు ఇలాగా ఫ్లైట్ లో ఫ్లైట్ లోనే రొమాన్స్ అది ఫ్లైట్ లో రొమాన్స్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది అని చెప్పి చూన్ నాకు ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత అర్జెన్సీ ఏం లేదని ఆయన అన్నారు తర్వాత వేరే సినిమాల ఇది వల్ల నేను కూడా పూర్తిగా దాని మీద ఏకాగ్ర చూపించలేదు రెండు నెలలు అయ్యాక చూన్ వింటుంటే కదలేదు బండి ఆయన ఫోన్ చేసి ఇలా అయితే కష్టం అండి ఒక కెమిస్ట్రీ ఉండాలి మీ సినిమా ఏంటి అనేది నాకు పూర్తిగా అవగాహన అవ్వాలి అంటే నాకు అర్జెన్సీ ఏం లేదు నేను మళ్ళీ లండన్ వెళ్తున్నాను ఆ షూటింగ్ అయిపోయాక ఫోన్ చేస్తా అన్నారు ఆయన అయ్యి షూటింగ్ అయ్యి వచ్చి చేస్తారు ఏంటి సార్ ఎలా చేద్దాం అంటే ఏం లేదు పాటకి పెద్ద సమయం ఎంత తీసుకోండి కాకపోతే అక్కడికి వచ్చి రాస్తాను మీ ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి నేను సినిమా మీరు పూర్తిగా ఎమోషన్స్ తో కూడి ఉన్న సినిమా కాబట్టి అంత పూ నేను అంచనా వేయలేను ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండి వర్క్ చేస్తే అంటే అప్పుడు బొంబాయిలో ఆయన సన్ అండ్ సాండ్ అని ఆయన ఆఫీస్ కి కొంచెం దూరంలో ఒక హోటల్ ఉంటుంది జూహులో సన్ అండ్ సాండ్ లో ప్రత్యేకంగా సముద్రం కనిపించే రూమ్ నాకు తీసి ఇచ్చారనమాట అలా ఆర్ఎస్ రోజులు షెడ్యూల్ వేసుకుంటా ఉండేవాడు అనమాట ఎప్పుడు ఖాళీ వచ్చినా అప్పుడు ఆర్ఎస్ రోజులు వెళ్ళడం రెండు రోజులు కో పాట ఒక రోజంతా పాట గురించి మాట్లాడుకోవడం ఒక రోజు రాయడం అలా పన్నెండు రోజుల్లో ఆరు పాటలు అయిపోయి ఆ తర్వాత ఏదో మళ్ళీ అనుకున్న విజువల్ కాకుండా కట్ మారడం వల్ల మన యాలో యాల అన్న పాట ఉంది కదా ఆ పాట మళ్ళీ రాసాం అనమాట కట్ మారింది ఆ సమయంలోనే నేను మొత్తం 
ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంకా మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలు వస్తుంది సినిమా మూడు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు సినిమా చూస్తుంది అది డైరెక్టర్స్ కట్ డైరెక్టర్స్ కట్ ఇప్పుడు మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలు అనేది ఎడిటర్స్ కట్ ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే డైరెక్టర్ అయినా ఎడిటర్ అయినా ఎడిటర్ అయినా సో డైరెక్టర్స్ కట్ వచ్చేసి ఓటీటీకి వస్తుంది అది అవునండి అది నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నారు మనకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి సినిమా మూడు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాలది ఉండి మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలది అదే మనం చూసే థియేటర్లు మాత్రం మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలది అది చూసినప్పుడే ఆ మూడు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు చూసిన తర్వాత అంటే నేను మరీ కంటిన్యూస్ గా చూడలేదు ఉన్న మూడు రోజుల్లోనూ కొంచెం 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 అలా చూసాను ఎప్పుడు జరిగింది ఇది ఇది ఒక నాలుగు నెలల క్రితం అండి ఓకే అప్పటికి అయిపోయింది చాలా వరకు అయిపోయింది లండన్ లో ఫ్లైట్ తప్ప మళ్ళీ లండన్ లో ఫైట్ అయ్యి వచ్చి ఎడిట్ అయ్యాక చూసింది అండ్ అది ఎడిట్ మారడం వల్ల పాట మళ్ళీ మార్చాను అనమాట ముందు అనుకున్నది వేరు ఓకే ఆ ఫ్లేవర్ మార్చి మళ్ళీ పాట రాసాను అప్పుడు అన్నాను అనమాట ఇది దీన్ని త్రీ ట్వంటీ చేస్తామండి అంటే ఎక్కడ కట్ చేయాలండి ఇది త్రీ ట్వంటీ చేయడానికి అసలు కట్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కడ అంటే మీకు మూడు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు కూడా తెలియదు చూస్తా ఉంటే అట్లా ఇంప్రెస్ అయిపోయారు చూస్తుంటే అది అంటే చే అదే ట్రిమ్ చేస్తా ఉన్నారు అనమాట తర్వాత మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాల వర్షం నేను కూడా మీతో పాటు హాల్లో చూడాలి ఓకే అవునా ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి ఒక్క పాట కూడా లిప్ ఉండదు కాబట్టి నేను హిందీ లిరిక్స్ తీసుకుని రాసేయచ్చు హిందీ లిరిక్స్ అడగకుండా మీరు నాకు కథ తెలుగులో చెప్పారు నేను దానికి ఆ సన్నివేశాలకి ఇచ్చిన ట్యూన్ కి స్పందించి ఎలా రాస్తానో అలా రాస్తాను అప్పుడు నేచురల్ గా ఉంటది అని చెప్పాను రాసేటప్పుడే చెప్పారు రాసేటప్పుడే అంటే హిందీ లిరిక్స్ నేను చూడని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయన సరే అన్నారు మొత్తం రాసిన తర్వాత హిందీలో ఆయన పర్టికులర్ గా అనుకున్న లైన్స్ ఉంటాయి కదా పాటలో ఒక ఒక శాతం రెండు శాతం అంతే ఏదో ఒక లైన్ అడిగేవారు అన్నమాట అది అది కూడా లిప్ సింక్ లేదు కాబట్టి డబ్బింగ్ పోలికలు లేకుండా తెలుగులో రాయడం జరిగింది అందుకే పాటలకు అంత ఆదరణ వీడియోగా రిలీజ్ అయిన ప్రతి పాట పది మిలియన్లు వచ్చింది అలాగే ఆడియోగా రిలీజ్ అయిన పాటలు కూడా చాలా మంచి ఆదరణ పొందాయి అంటే మన పాటలు చూసుకుంటే స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిల్మ్ లానే ఉన్నాయి అవును సార్ సో అది మీకు కలిసి వచ్చింది అది ఎందుకంటే లిప్ సింక్ లేదు కాబట్టి అక్కడ అంటే మనం ఒక స్థుతి అనుకోవడమే కాదు మనం యూట్యూబ్ కింద కామెంట్స్ యూట్యూబ్ వీడియోల కింద కామెంట్స్ చూస్తే కూడా హిందీ ఎంత బాగుందో తెలుగు అంతే బాగుంది అని రాయడం ఇవన్నీ మనకి దానికి నిరూపణలు అంటే మిగతా మామూలు పాటలు డిఎట్లు ఇట్లాంటివి రాయటం వేరు ఒక అనుభూతి చెందుతూ ఆ భావోద్వేగాన్ని ఫీల్ అవుతూ ఒక తండ్రి కొడుకుల అనుబంధాన్ని అక్షరీకరించడం అనేది ఒక ఎత్తు సో ఆ పాట ప్రత్యేకించి నాన్న అనే పాట దానికి సంబంధించి మీరు ఏమన్నా పెయిన్ ఫీల్ అయ్యారా లేకపోతే నిజంగానండి అంటే మీకు మీ నాన్నగారికి మధ్య ఉన్న బంధం కూడా ఇందులో ఏమన్నా అంటే మన భారతీయ సంస్కృతిలో అమ్మ బిడ్డ మధ్య ప్రేమ వ్యక్తపరిచేలా ఉంటుంది పదాలు ఎక్కువ ఉంటాయి దాని నాన్న కొడుకు మధ్య అది ఒక గాంభీర్యం అవ్వచ్చు మనకి ఎప్పటి నుంచో చెప్పింది అది ప్రేమలా ఉండకూడదు ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఒక మర్యాద లాగా ఉండాలనేది మనకి ఎప్పటి నుంచో మనకి తరిఫీదిస్తూ వచ్చారు అది మంచికే ఎందుకంటే ఇంట్లో ఒకళ్ళ మీద బాగా చనువుగా ఉన్నా ఒకరికి ఆ భయం ఒకరి మీద భయం ఉండడం అనేది మంచిది రెండు విధాలుగా మన సంస్కారాన్ని చెక్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మా ఇళ్లలో ఏమి నాన్న అంటే వెళ్ళి కౌగులించేసుకుని అలా ఏమి ఉండదండి సో అలాంటి సున్నితమైన బంధం అది అమ్మతో అంటే విచ్చలవిడిగా రాసేచ్చు అనమాట పదాలు అలా ఎందుకంటే మనం అమ్మ ఒడిలో పడుకోవడం అనేది కామన్ కదా అసలు మనం అంటే మనం మన జన్మ మొదలయ్యేది అమ్మ కడుపులో మొదలై ఒడిలో వచ్చి అమ్మ భుజాల మించి పెరుగు పెరుగుతుంది నాన్నది అలా ఉండదు కదా నాన్నది ఏంటంటే వేలు పెట్టి నడిపించడం వరకే సో అయితే ఇక్కడ ఎక్కువ చెప్తే స్టోరీని నేనే విప్పేసినట్టు ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే కొడుక్కి చాలా ఇష్టం నాన్న అంటే కాకపోతే ఆ ఇష్టాన్ని వ్యక్తపరచడానికి ఒక్కొక్కసారి సమయం సరిపోదు ఒక్కొక్కసారి పరిస్థితులు అనుకూలించు ఆ ఇష్టాన్ని ఈ పాట ద్వారా పాట ద్వారా వ్యక్తపరిచాం రెండు పాటలు ఉన్నాయి 
ఏదైనా సినిమాలో పోనీ మదర్ సెంటిమెంట్ అన్న ఒక పాటే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫాదర్కి రెండు పాటలు ఉన్నాయి సినిమాలో ఒకటి నువ్వంటే ఎంత ఇష్టం అని చెప్పేది ఒకటి నీ కోసం ఏం చేయగలను అని చెప్పేది ఒకటి కరుణ రసంలో ఉంటుంది ఒకటి వీర రసంలో ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా ప్రయోగాత్మకమైన ఈ కరుణ రసంలో ఉండే పాట నా సూర్యుడివి నా చంద్రుడివి నా దేవుడివి నువ్వే నా కన్నులకి నువ్వు వెన్నెలవి నా ఊపిరివి నువ్వే నువ్వే కదా నువ్వే కదా సీతార నా కలకి నువ్వు నా ప్రాణం అని నా సరిపోదట ఆ మాట నానికై ప్రాణం ఇవ్వన ఇది గో ఇది నా మాట ఇది ఇందులో ఒక చరణం ఉంటుంది ఏ కానుకలు నీలాలనతో సరిపోవట ఇది నిజమే నీ సమయము కై నా జీవితమే చూస్తున్నది పసితనమే ఇదే నిజం అనేదెలా ఇవాళ నీట అంటే చాలా మంది అనుకునేది ఏంటంటే నాన్నలేమో సమయం గడపలేక పిల్లలతో గడప గడపలేరు ఈ కొడుక్కి ఏం విపరీతమైన ప్రేమ తండ్రితో గడపాలని ఉంటుంది నేను చిన్న చిన్న కొటేషన్స్ లాగా రాస్తా ఉంటాను అప్పుడప్పుడు మీరు అనంత సేవింగ్స్ అనంత సేవింగ్స్ అండ్ మండే మోటివేషన్స్ అండి అందులో ఒక సందర్భంలో రాసాను చిన్నప్పుడు ఆడడానికి కొడుకు రమ్మన్నాడు అప్పుడు ఆ నాన్నకి తీరికలేదు పెద్దయ్యక చూడ్డానికి నాన్న రమ్మన్నాడు ఇప్పుడు ఈ కొడుక్కి తీరికలేదు అక్కడ నాన్న ఇక్కడ కొడుకు కూడా ఎవరంటే ఆ ఇరవై ఐదు నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న యవ్వన మధ్య వయస్కుడు ఆ సమయంలో అవునన్నా కాదన్నా బాధ్యతలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ వయసులో పురుషుడికి కాబట్టి ఒకటి నాన్న సమయం ఇవ్వట్లేదని కొడుకులు అనుకోవచ్చు అలాగే పెద్ద అయిన తర్వాత నా కొడుకు కనీసం నన్ను చూడడానికి రాలేదని తండ్రులు అనుకోవచ్చు కానీ ఇరవై ఐదు నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నవాడు బాధ్యతయుతంగా లేకపోతే ఆ భవిష్యత్తును పణంగా పెట్టినట్టు అది చెప్పుకోలేని వివరణ అనమాట అందుకు కన్విన్స్ చేయడం కూడా కష్టమే అది అది కన్విన్స్ చేయడం కూడా కష్టమే అవతల వాళ్ళని ఒకవేళ నిజంగా సమయం మొత్తం ఇచ్చేసాడు అనుకోండి వీళ్ళకి అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఏం సంపాదించాడు మా నాన్న మా నాన్న కనీసం ఒక ఇల్లు ఏదో ఇచ్చుంటే నాకు ఈ కష్టం ఉండేది కాదు కదా అని తర్వాత అనుకుంటాను ఇట్లాంటివి వస్తాయి ఇలాంటివి వస్తాయి కాబట్టి బాధ్యతగా ఉండి పనిచేయడం కరెక్ట్ ఉన్న సమయం మనసా వాచ కర్మణ వాళ్ళకి వాళ్ళని సంతోష పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి ఆ పాటలో తల్లి కూడా భర్తతో అంటుంది కదా తన భర్తతోటి వాడితోటి ఒక ఐదు నిమిషాలు నువ్వు మాట్లాడే ఏదో అంటుంది కదా అట్లా అదే నీ నువ్వు పిల్లల్ని కోసం నీ బర్త్డే అని చెప్పి ఐస్ చాక్లెట్ కేక్ తయారు చేశారు నువ్వు వస్తావు అని ఎదురు చూసి చూసి ఇప్పుడే పడుకున్నా అది ఇద్దరిని తప్పు పట్టడానికి లేదు కానీ ఎప్పుడు ఒకవైపు నిలబడాలంటే ఈ బాధ్యతగా ఉన్న పురుషుడికే సమాజం ఓటేయాలి నా వరకు ఉందనుకోండి రోజుకి పదిహేడు పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేయాల్సి వస్తుంది అనుకోవచ్చు మా అంటే బాగా చిన్న పిల్లలు ఇది సమయం ఇస్తున్నాడా లేదా అని విశ్లేషించే అంత వయసు కూడా కాదు కానీ మా పిల్లలకి కానీ ఉన్న టైంలో నేను ఫుట్బాల్ ఆడడం అంటే వాళ్ళ వయసు మన వయసు ఎక్కువైనా కూడా వాళ్ళతో పాటు పరిగెట్టడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి ఉండదు కదా అలవాటు చేసుకున్నాను నేను అరగంటే ఇవ్వగలిగాను అనుకోండి వారంలో వాళ్ళు ఫుట్బాల్ ఆడతారు అనమాట మీ పిల్ల అయితే మా అబ్బాయి ఆడతాడు వారంలో అరగంటే ఇవ్వగలిగాను అనుకోండి ఆ అరగంట కూర్చుని ఏంటి అని లేకపోతే అలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండకూడదు అని ఏదో క్లాసులు పీకి ఇలా చేసేటప్పటికి ఇంకా శత్రుత్వం పెరుగుతుంది 
ఆ అరగంట ఫుట్బాల్ ఆడాం అనుకోండి ఆడింది గుర్తుంటది అనమాట ఎప్పటికీ గుర్తుంటది చెప్పుకుంటారు పెద్ద కూడా మానవంతో ఇట్లా ఉండేవాడు మా నాన్న ఇట్లా ఉండేవాడు అని చెప్పుకుంటు ఉంటారు వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ అందమైన రిలేషన్ నేను ఒక టైంలో హార్స్ రైడింగ్ నేను నేర్చుకుంటూ వాడికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ చేసాను మీరు హార్స్ రైడింగ్ కూడా నేర్చుకున్నారా సూపర్ చాలా ఉంటాయి అయితే మీరు ఒక హార్స్ రైడింగ్ అంటే హార్స్ రైడింగ్ చేసే ఒక గుర్ర ప్రభుత్వం ఉన్నాడు ఒక డాన్సర్ ఉన్నాడు అయితే అప్పుడు అక్కడ వరల్డ్ ఇచ్చిన సలహా అనమాట నాకు అది బాండింగ్ పెరుగుతుంది కడుపుతా హార్స్ అనేటప్పటికి బతికించేవాడు కదా తెల్లవారుజానే లేచేవాడు నాకు ఆ తెల్లవారుజాన్ తప్పితే మళ్ళీ రోజులో ఎప్పుడు ఖాళీ ఉండదు అది మీ పరిస్థితి నా పరిస్థితి అప్పుడు అలా కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ హార్స్ రైడింగ్ తో పాటు కాస్త స్కూటర్ నడపడం నేర్పించడం ఉన్న తక్కువ టైంలోనే కొంచెం అడ్వెంచరస్ గా ఉన్నాడు అనుకోండి తండ్రి ఎంతో కొంత ఉంటది సో ఈ పాట వరకు వస్తే అతను వృత్తిపరంగా నాకంటే ఎక్కువ బిజీ కరెక్ట్ గా చెప్పాలండి ఆ కథలో నాన్న అనిల్ కపూర్ ఓకే అందుకు ఉన్న తక్కువ టైం ని తండ్రులు ఏం చేస్తారంటే బాగా సంపాదించే తండ్రులు గడిపేది ఆ పది నిమిషాలే కాబట్టి ఆ పది నిమిషాల్లో వాళ్ళని ఎగ్జైట్ చేయాలంటే ఏదో మంచి గిఫ్ట్ తీసుకురావాలి ఒక కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అలా ఆలోచిస్తారు అంటే వాళ్ళు అంతకన్నా పాపం వాళ్ళకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉండదు అప్పుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చి గిఫ్ట్ ఇచ్చాను కదా అనుకుని వెళ్ళిపోతారు అనమాట వెంటనే మన తాత్వికలు వచ్చి ఇక్కడ కొటేషన్స్ రెడీ చేస్తారు స్పెండింగ్ టైమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ స్పెండింగ్ మనీ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఎవడ పరిస్థితి ఎవడకు ఉండే ఎలా ఉంటుంది ఎవడికి తెలియదు కదా కాబట్టి దాని ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది సమాజం మా నాన్న నిజంగా నాకు టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు కదా దాని నుంచి వచ్చిన చరణం అనమాట ఏ కానుకలు నీ లాలనతో సరిపోవట ఇది నిజం నీ సమయముకై నా జీవితమే చూస్తున్నది పసితనము కానీ ఇదే నిజం అనేదలా ఇవ్వాలని ఎదుట ఇప్పుడు ఈడు కూడా ఫాదర్ వీడికి ఆ సంపాదన ఆ కష్టాలన్నీ తెలుసు నేను ఎలా చెప్పగలను నాకు అర్హత లేదు అన్నట్టు అన్నమాట ఓకే సో అది చెప్పాలి ఇది చెప్పాలి అనమాట అంటే ఒక కొడుకుగా తను ఫీల్ అయింది చెప్పాలి అందులో తను తండ్రి అయిన తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి తనకు అర్థమవుతుంది అనమాట తండ్రి తనం అంటే ఏంటి అనేది అవును అలాగే నీ భుజములపై తలవాల్చుకునే ఆ పండగ నాకు ఎప్పుడు సెలబ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే తండ్రి భుజం తండ్రి భుజమే తలవాల్చుకుంటే అదే పండగ అంటే ఆ సమయం కనుక రావటం అలాంటి అనుభూతి చెందటం తండ్రికి అంటే అంత దగ్గరగా రావటం అనేది దొరికిందా కూడా అది పండగ అంటే ఏమీ లేని వాడికి ఎడారిలో ఓఎస్ఎస్ లాంటిది కదా అది అంటే అది అది లేకపోతే ఇప్పుడు నిజంగా తండ్రి భుజం ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏముంది భుజం ఎవడకు కావాలి భుజం అది వేరు మళ్ళీ అదే అంటుంది ఆడికించక గేర్ సైకిల్ కొన్నాడు ఆ పక్క నాకేది అంటాడు అది ఏదైనా జరిగేది ఏది ఏది లేదో అది కావాలనిపిస్తాం అటు పిల్లలకైనా జీవిత భాగస్వాములకైనా కానీ ఆ పక్క ఆ పాట చూస్తున్నప్పుడు అది ఆ సాహిత్యం చూస్తున్నా కానీ ఏంటి ఒక టిపికల్ అంటే ఫాదర్ సన్ రిలేషన్ ని అసలు ఏ కోణం నుంచి ఈయన తీశాడు ఏ కోణం నుంచి చూశాడు ఈయన అంటే నాకు చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ అసలు స్క్రీన్ మీద వాళ్ళని చూస్తా ఉంటే అసలు మీరు అనిల్ కపూర్ ఏమో ఒక ఏంటి వీడి ప్రవర్తన వీడు ఏంటి అన్నట్టుగా ఆయన ముఖం పెట్టుకుని చూడటం ఆయన నానా నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు నా కొడుకువి నేను నీకు పాపాని నువ్వు పాప అను అని అన్నాడు కదా చాలు అంటే మీకు కూడా ఇళ్ళ చెప్తున్నాడు కదా గమనిస్తూ ఉంటే మీకు కూడా ఇప్పుడు నైన్ టు సిక్స్ జాబులు కాదు కదా అందరూ వృత్తులు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల వృత్తులు ఇప్పుడు మీ మీరే నాకు ఇంటర్వ్యూ కోసం ఫోన్ చేసి ఉంటారు నేను ఫంక్షన్ లో ఉండి చూసుకోక ఏ తొమ్మిదిన్నరకో రాత్రి పదింటికో మూర్తి గారు యజ్ఞమూర్తి గారు ఏంటంటే ఇప్పుడు కాల్ చేశారని నేను చెయ్యొచ్చు ఆ కాల్ మీ మిస్ అయితే మళ్ళీ టైము మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఉండదని కరెక్ట్గా ఆ టైం ఆ టైమే మీరు పిల్లలకి కథ చదివేయడం ఏదో చేస్తూ ఉంటారేమో వాళ్ళు ఆ కథ హ్యాంగ్ ఓవర్ లో ఉంటారు మీకు నా ఫోన్ వస్తుంది 
లేకపోతే మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ లోపాలు నాన్న నాన్న అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఉండు పనిలో ఉన్నాను కదా అంట కానీ ఆ ఉండు పనిలో ఉన్నా అన్నది మనకి చిన్న విసుగులాగా అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళకేమో ఒక రుద్రతాండవం చేసినట్టు వాళ్ళ మీద అదే చూపెట్టారు అనమాట ఓకే కానీ మీకు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు రణబీర్ కపూర్ పర్ఫార్మెన్స్ మహేష్ బాబు ఏమో మీ అదే ప్రీ రిలీజ్ ఏమిటి అన్నాడు ది బెస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా అని సో మీకేమో అనిపించింది రణబీర్ కపూర్ ఆశ్చర్యం అనిపించింది అంటే నా గట్టి నమ్మకం ఏంటంటే ఒక లెగసీని మోసుకొచ్చే స్టార్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అది అందులోనూ రాజ్ కపూర్ గారికి కానీ రిషి కపూర్ గారికి కానీ వాళ్ళు యాక్షన్ హీరోలు కాదు వాళ్ళు రొమాంటిక్ హీరోలు రొమాంటిక్ అద్భుతంగా మామూలుగా మన తెలుగులో చూసుకున్నా హిందీలో చూసుకున్నా లెగసీని మోసుకొచ్చే హీరోలకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు పేదరికం చూసి ఉంటారు అలాగే మురికి వాళ్ళలో జీవితం చూసి ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ గోల్డ్ స్పూన్తో పుట్టే పుట్టే మధ్య తరగతి మధ్య తరగతి మర్యాదలు కానీ మధ్య తరగతి ఒడిదుడుకులు కానీ చూసి ఉంటారు అవన్నీ కూడా ఊహించుకుని చేయాలి అలాంటి పాత్ర వచ్చినప్పుడు అంతేనా మనం చూసింటే ఎక్కువ ముద్రించబడిపోద్ది కదా చిరంజీవి గారు రవి తేజ గారు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అవి కూడా చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పాత్రలు వచ్చినప్పుడు తొందరగా దాంట్లో లేనమవుతారు వీ అదే ఇప్పుడు లెగసీ నుంచి వచ్చిన స్టార్స్కి ఏమవుద్దంటే వాడు ఎలా ఉంటాడు అని చెప్పి దర్శకుని అడిగి పరిశోధన చేసి వాళ్ళ ప్రజ్ఞను ఉపయోగించి ప్రజెంట్ చేయాలి అలాంటిదప్పుడు ఎంతో కొంత ఒక రకమైన కృత్రిమత్వం ఉంటే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కానీ నేను రణబీర్ కపూర్ గారు పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత అసలు ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక రిచ్ కిడ్గా చేయడం ఓకే ఇందులో డార్క్ షేడ్ ఉంటుంది ఆ డార్క్ షేడ్ కానీ ఆ భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చి ఆ సన్నివేశాలు కానీ ఇవన్నీ చూసి అసలు నాకు ఒక రకమైన ఆశ్చర్యాతిశయాలు కలిగినాయి వితౌట్ రీ రికార్డింగ్ వెనకాల ఇంకా అప్పటికి నేపథ్య సంగీతం అవ్వలేదు నేను చూసిన టైంకి దాంతో చూస్తేనే ఒక రకమైన గగురుపాటు ఆశ్చర్యం అతిశయం మొత్తం సంచలనాత్మకంగా అనిపించింది అనమాట మెదడంతని ఎలా చేయగలిగారు ఇది అని ఆలోచించాను 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 ఎలా సాధ్యమైంది ఇది అని తర్వాత ఆన్సర్ దొరికింది ఎలా చేస్తున్నాడు ఈయన అంటే సందీప్ రెడ్డి గారు నేరేషన్ చెప్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అక్కడ అది కనపడుతుంది అంటే ఇక్కడ చెప్పాలంటే తను డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ అనేది చెప్పాలా డైరెక్టర్స్ ఏం చెప్పి సందీప్ రెడ్డి గారు అంటే ఒక కథకుడు కథ చెప్పినప్పుడు తెలియకుండానే ఒక భావవ్యక్తీకరణ ఉంటుంది అతను చెప్పేటప్పుడు అది ఇలా అంటాడు ఎలా అంటాడు అని చెప్పేస్తుంటాడు ఆ భావవ్యక్తీకరణ ఈ అందమైన మొక్కల నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ద్విగుణీకృతం త్రిగుణీకృతం అవుతాను దశగుణీకృతం కూడా అవుతుంది అది జరిగింది ఇందులో మ్యాజిక్ సో ఇప్పుడు నాన్న గురించి ఇది కరుణ రసంలో ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉంటాయి ఎంత దూరం వెళ్తాను నీ గురించి అన్నప్పుడు ఓ పాట వస్తుందండి అందులో యాలో యాలాయాలే ఎన్నో ఏండ్లా సీకటికి పొద్దు పొడి సిందయ్యో ఈయాలే హోయాలో యాలాయాలారే ఎన్నో ఏండ్లా ఆకలికి యాట మొదలైందయ్యో ఈయాలే నాన్న కోసం రుణం తీర్చుకునే అవకాశం వచ్చింది వాడి శక్తి యుక్తులన్నీ కూడగొట్టుకుని ఎందుకు అనేది సినిమాలోకి వస్తారు అదే అటు మనకైతే తెలిసిపోయింది ఒక దాంట తండ్రికి బుల్లెట్ తగలటం కనపడింది ఆ పాటలో మాత్రం ఎలా పాటలో ఆయనకి కట్ వేయడం కట్టు వేయడం అది కనిపిస్తా ఉంది కదా మనకి అదే అది ఎందుకు తగిలింది ఎవరు తగిలించారు దానికి ఇతను ఏం చేశాడు ఇవన్నీ స్టోరీ కానీ ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇన్నాళ్ళకి నాన్న మీద నాకున్న ఇష్టాన్ని రుణం తీర్చుకునే భాషలో మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది అన్నప్పుడు సో ఎన్నో ఏండ్ల సీకటికి పొద్దు పొడిసిందయ్యో ఇయ్యాలి ఎన్నో ఏండ్ల ఆకలికి యాట మొదలైందయ్యో ఇయ్యాలి సినిమా పేరు యానిమల్ చేసేది ఏంటి దానికి ఆకలేస్తుంది ఆకలి వచ్చినప్పుడు వేట సింహం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కేవలం బయట గడిపేది మూడు నాలుగు గంటలే మిగతా ఇరవై ఒక్క గంటలు చీకటి గుహలో ఉంటుంది దానికి ఆకలి వేసినప్పుడు బయటకు వస్తుంది 
చూసి ఆ నాలుగు గంటల్లో ఆ వెలుగులో ఏ జంతువు కనపడిందో దాన్ని వేటాడి ఎంత తినాలో అంత తినేసి వెళ్ళిపోద్దు అలాంటి చీకటి గుహలోంచి వచ్చిన ఒక మానవ మృగం దానికి ఆకలి ఏం ఆకలి ఎన్నో ఏండ్ల ఆకలి అది ఎన్నో ఏండ్ల చీకటి నుంచి వచ్చింది దాని బ్యాట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యానిమల్ అన్న టైటిల్ కి జస్టిఫికేషన్ అక్కడితో ఇచ్చాం అదెందుకు ఆ వేట నాన్నకి రుణం తీర్చుకోవాలన్న ఆకలి నాన్నకు వచ్చిన ఒక సమస్య దానికోసం కొడుకు 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 అంటే ఏంటనేది బహుశా తండ్రికి అప్పుడు తెలుసుద అవును తన కోసం తన కొడుకు ఎంత దూరం వెళ్తాడు అనేది తెలుసా ఎలా తెలుస్తుంది ఆ తండ్రికి ఇతను ఒక్కడే కాదుగా కొడుకు అది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అండి సో అందులో కొన్ని లైన్స్ ఉంటాయి అనమాట దునియాకో జలాదంగి అని హిందీలో రాశారు మిగతా పాట అంతా వేరే నేను ఇంకా ఈ పాట విచిత్రం ఏంటంటే అటు హిందీ లిరిక్స్ పూర్తి అవ్వకుండానే తెలుగు లిరిక్స్ పూర్తి చేస్తాం హిందీ లిరిక్స్ ఇంకా పూర్తి అవ్వకుండా తెలుగు లిరిక్స్ పూర్తి చేస్తాం అందులో హిందీలో దునియాకో జలాదంగే అనేది ఉంది అది కావాలన్నారు సరే ప్రపంచాన్ని ప్రపంచాన్ని తగలబెట్టేస్తాను ఇలా వేస్తే అంతా డబ్బింగ్ పోలికలు వస్తాయని అలా ఆలోచించి ఆలోచించి భూమినైనా బుగ్గి సేసైనా నీకు ఏమన్నైతే అద్భుతంగా ఉంది అదైతే మాత్రం అంటే తండ్రికి ఎవడైనా ఏదైనా హాని తలపడేస్తే మొత్తం భూమినైనా సరే బుక్ కాల్చి పడేస్తాడు అన్నమాట బుక్ చేసేస్తాడు దునియాక జలాదంగి అన్న దానికి మన నేటివిటీకి సరిపోయే పదాన్ని అంతేగాని నేను ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేదు ప్రపంచాన్ని అక్కడ ఏమైనా లిప్ సింక్ అట్లాంటిది ఏదైనా ఉండాల్సి ఉండాల్సి వస్తే కొంచెం ఇబ్బంది పడేది ఏదో దానికి కూడా అలా ప్రయత్నించడం ఏంటండి అదే తప్పితే నేను ఎప్పుడు నమ్మేది దానికి దగ్గర మాట కావాలి కదా ఆ లిప్ లో వేరే పదం తీసుకుంటాం మనకి అనునాసికాలు అని ఉంటాయి జ్ఞాని నానామ ముక్కుతో మాట జ్ఞాని నానా వాటిలో ఏది పలికినా సౌండ్ అది వచ్చేస్తుంది పెదాలు క్లోజ్ చేసే అక్షరాలు ఉంటాయి పాప బా బామ్మ కొంచెం వా కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు అలా అలా కొన్ని ఉంటాయి కదా వాటిని తీసుకుని మనం ప్లే చేసుకోవడం పదాలతో ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ మార్గం కంటే నేను ఎక్కువ ఫ్రీ ట్రాన్స్లేషన్ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటాను సో ఈ నాన్న నాన్న ఎమోషన్ అన్న ఎమోషన్ లోనే కరుణ రసం వీర రసం ఒకే సినిమాలో పండించే అవకాశం లభించింది మీరే అడిగింది అదే కాక ఈ సినిమాలో పైకి నాన్న కొడుకుల ప్రేమ కథ అని చెప్పి వస్తున్నా కూడా దీంట్లో అంతర్లీనంగా అద్భుతమైన ప్రేమ కథ ఉంది ఆ ప్రేమ కథ అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయిలా కనిపిస్తుందిగా అంటే ఇప్పుడు మనం వ్యవహారికంగా కూడా ఢిల్లీలో స్థిరపడిన తెలుగు కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి కదా ఓకే ఉద్యోగ అట్లా ముంబైలో స్థిరపడిన తెలుగు ఢిల్లీ ఢిల్లీ ఓకే ఢిల్లీ బేస్డ్ గా జరిగే స్టోరీ ముంబై కాదు ఢిల్లీ అలా పెలుగమ్మే రష్మిక రణబీర్ కపూర్ పాత్రల మధ్య వచ్చే ప్రేమ కథ అద్భుతమైన ప్రేమ కథ అందుకు ప్రేమ కంటే మాకెందుకు ఎక్కువ ఘర్షణ ఎక్కువ కనపడుతుంది ఇద్దరి మధ్య ఆ పాటలో మీకు అలా చూపించారు అమ్మాయి పాటలో పళ్ళు బిగించేసి మాట్లాడుతుంది అమ్మాయి పాటలో కాదు అది అది నే వేరే నువ్వు వేరే కాదు నేస్తాం అన్న పాట ఓకే అమ్మాయి అనేది రొమా అండి ఇది కొంచెం అమ్మాయి పాటలో పళ్ళు బిగించరు పెదవులు బిగిస్తారు అది అక్కడ కదా కరెక్ట్ చేపర్లో మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళిద్దరు తప్ప వేరే ఇంకెవరు ఉండరు అవును వాళ్ళే నడుపుతుంటారు దాన్ని ఆ అమ్మాయి చేతికి ఇస్తాడు దాన్ని కాదు హ్యాండిల్ ని అమ్మాయి పాటలో కూడా మీకు చూస్తే అది ఫ్లైట్ లో నడుస్తూ ఉంటది కదా నింగి నేలా నీలా నాలా కలిసాయే ఏ కాంతం తప్ప నీతో నాతో ఏది తోడు రాలా ఏంటి వేళ ఇది మాయే ఇంట్లో నింగి నేల నీలా నాలా కలిసాయే అంటే ఒక సందేహం అడిగారు నింగి నేల కలవు కదా ఎలా కలిసి ఒకటి రెండు ఇది అతిశయోక్త అలంకారం అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి నాకు నింగి నేల అంటే ఒకళ్ళేమో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు ఒకళ్ళేమో తక్కువ అంటే పేద పేద స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ 
మీరు కొంత రచయిత పాత్రికేయుడు కాబట్టి కొంచెం ఒక రెండు లేయర్ లోపలికి వెళ్ళి చెప్పగలిగారు నిజంగా అంతే ఇద్దరు ఈ ఆర్థిక స్థితిగతులు వేరు కాబట్టి అలా చెప్పచ్చు ఇద్దరు వృత్తులు వేరు ఇద్దరు ఈ నాన్నల వృత్తులు వేరు కాబట్టి ఒకటి సంబంధం లేని వాళ్ళం కలిసాం అది ఇంకా స్టోరీ ప్రకారం కూడా అసలు వీళ్ళు కలిసే అవకాశం లేదు కానీ కలిసారు స్టోరీ ప్రకారం వాటిని వాటిని అలా పోల్చి అది కాక మింగి నేల కలవకుండా ఉండవండి అవును మేము చూస్తా ఉంటే చూపులకి ఎక్కడ దూరంగా నేల నింగి కలిసినట్టు అనిపించి ఆ దగ్గరికి వెళ్తే కలవనట్టే ఉంటే అని అంటారు కానీ ఆ తర్కం ప్రకారం చూసుకుంటే ఆకాశం అంటే ఏంటి సింపుల్ గా ఖాళీ ఏముండదని శూన్యం ఆకాశం అంటే ఖాళీ నేల నేల అంటే భూమి భూమి అంటే ఒక పదార్థాలతో కూడింది అయితే మీరు ఒక చిన్న అణువు తీసుకున్న సైన్స్ ఏం చెప్తుంది అణువులో పరమాణువులు ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి అది న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అంట ఆ తిరుగుతున్నాయి అంటే ఖాళీ ఉంది కదా దాంట్లో అంటే ఆ తిరగటానికి ఎంతైతే అది తిరుగుతాయో అదంతా మరి ఖాళీ ఉంటేనే కదా ఆ ఖాళీ ఆకాశమేగా అంటే భూమిలో ఆకాశం ఉంది అలాగే ఆకాశంలో కూడా భూమి ఉంది మనం పైకి చూస్తున్నాం పైకి చూస్తున్నప్పుడు ఆకాశానికి ఉన్న చుక్కలు కాదు మామూలు పొద్దున్న ఆకాశాన్ని చూస్తే ఆకాశంలో ఉండే రకరకాల రంగులకు కారణం ఏంటి త్రస రేణువులు అంటారు అంటే చిన్న చిన్న రేణువులు నీటి ఆవిరితో పాటు వెళ్ళిన రేణువులు ఇవన్నీ మబ్బు మేఘం కేవలం నీరే కాదు మేఘంలో ఉండేది చిన్న చిన్న రేణువులు ఆవిరితో పాటు నీ నీరు కంటే నీటి ఆవిరి కంటే తక్కువ ద్రవ్య రాసున్న రేణువులు కూడా వెళ్తా ఉంటాయి వాటి మీద కాంతి పడ్డం వల్ల వచ్చిన పరావర్తన వల్ల వచ్చిన రంగులే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆకాశంలో కూడా నేల ఉంటుంది ఈ రెండు కలవని సందర్భం ఉండదు అది దాని వెనకాల ఉన్న లోతు అనమాట ఇంగి నేల నీల నేల కలిసి అంటే అవి ఎంత కలిసినాయో అంత కలిసి మనం ఉన్నాం రష్మికను చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే గ్లామరస్ రోల్స్ లో మనం చూసాం సో ఇందులో చూస్తే కొంచెం ఆ అమ్మది కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్ కనిపిస్తా ఉంది భర్తతోటి అంటే ఎవరైతే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నామో అతను ఈమె అనుకున్నట్టు లేడు అది అది పరిస్థితులు అది ఎందుకనేది సినిమాలో తెలిస్తే కానీ నిజంగా వాళ్ళంత గాఢంగా ప్రేమించారు ప్రేమించుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మధ్య గొడవలు కూడా అంత గాఢంగా వస్తాయి అది సహజంగా ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నదే సందీప్ రెడ్డి గారి శైలిలో కొంచెం తీవ్రత తీక్షణత ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అదొకటి తలుపు వేసి నేను తిరిగి వస్తాను రానో తెలీదు కానీ తిరిగి వస్తాను లేదో నాకు తెలీదు ఒకవేళ నేను రాకపోతే నువ్వు ఎవరిని పెళ్లి అంటే అక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను నన్ను కాకుండా ఎవరినైనా నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నా నువ్వు ఉండలేవు నేనే నీకు కరెక్ట్ అని చెప్పడం అనమాట అంతేనా నువ్వు ఆనందంగా ఉండలేవు ఇంకొకటి పెళ్లి చేసుకున్నా అని నిన్ను ఆనందంగా ఉంచగలిగేది నేను ఒక్కడనే అని చెప్పి అంత ప్రేమించేది నేనే నిన్ను మళ్ళీ ప్రేమ గనక నీకు దక్కపోతే నా నేను లేకపోతే నా అంత ప్రేమ మళ్ళీ దక్కక నిరుత్సాహపడతావు అన్న భావన మీరు పాటలు రాసినట్లో అర్జున్ రెడ్డి రాశారు రెండు పాటలు రాశారు ఇప్పుడు యానిమల్ రాశారు ఎన్నో సినిమాలకు రాశారు నా తెలిసి ఇప్పుడు పన్నెండు వందలు రాసి ఉంటారా పద్నాలుగు వందల అరవై పాటలు పద్నాలుగు వందల అరవై పాటలు రాసి ఉంటారు కానీ సందీప్ రెడ్డి వంగ్ వంగాలంటే ఒక డైరెక్టర్ ఇతను తలుసుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది తీసింది రెండు సినిమాలే అంటే ఒకే సినిమాని రెండు భాషల్లో తీసాడు అనుకోండి బట్ అయినా అర్జున్ రెడ్డి అది చాలా వైలెంట్ మనకు అంత కొత్తగా ఉంది ఎప్పుడో శివలో ఆ వైలెన్స్ చూసి ఏంది వైలెన్స్ అనుకున్నాం అది కల్ట్ అనిపించింది తర్వాత అర్జున్ రెడ్డిది కూడా అదే బాపత్ అది ఒక కల్ట్ స్టేటస్కి వచ్చింది ఇప్పుడు యానిమల్ చూస్తుంటే ఇక ఎంతకంటే వైలెంట్గా ఎవడన్నా సినిమా తీస్తాడన్న రేంజ్లో మనకి ఆ మూడు నిమిషాల ట్రైలర్ మనకి చూపించింది అంత పేరు దానికి అంత హైప్ తీసుకొచ్చింది ఈ సినిమాకు కూడా ఆ ట్రైలర్ కట్ అనేది సో మీకు తెలిసి ఈ సందీప్ రెడ్డి వంగ గురించి డైరెక్టర్ గా అతని గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు సందీప్ రెడ్డి వంగ ఆలోచన చాలా క్రూరంగా ఉంటుందండి ప్రవర్తన చాలా సౌమ్యంగా ఉంటుంది అలాంటి కలయిక నేను ఎప్పుడు చూడలేదు 
నేను ఎంత సౌమ్యంగా మాట్లాడతారో తెలుసా ఒక వ్యక్తి వ్యక్తులతో ఆయన అసలు ఆయన సాధించిన దానికి ఎంతో కొంత కళ్ళల్లో అయినా గర్వం కనపడాలి అది ఉండదు ఆలోచనలోకి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మనిషి వేరేలా అయిపోతాడు ఆయన స్క్రిప్ట్ కానీ అంటే నిజం మరీ తీవ్రంగా ఉంటుంది అనమాట ఆయన ఆలోచనలో నిజం తీవ్ర రూపం దాలుస్తుంది అందుకని ఒక చిన్న ఎమోషన్ అయినా అంత ఇంపాక్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట మన మీద ఏముంది మీరు ట్రైలర్ లో చూశారు ఒక అనిల్ కపూర్ గారు ఒక రణబీర్ కపూర్ గారు చిన్న రోల్ ప్లే చేయమన్నా అంటే నేను నాన్నగా నువ్వు కొడుకుగా నువ్వు నాన్న నాన్న అని చాలు వినో పడుతుంది నాకు చెవులు లేదు అన్న దాంట్లో ఒక చిన్న పస్ అక్కడ మళ్ళీ అనిల్ కపూర్ అంత వయసోడు కూడా మన కళ్ళకు పసికందులాగా కనిపిస్తున్నాడు రణ రణబీర్ కపూర్ మామూలు మధ్య వయసులో ఉన్నవాడు కూడా మన కళ్ళకు ఒక క్రూరం రూపంలో కనిపిస్తుంది కేవలం అక్కడ ఆలోచనలో ఉన్న తీవ్రత అనమాట అది శాంపిల్ తెర మీద ఉంటుంది ఆ క్రూరత్వం అలా ఇలా ఉంది మామూలుగా వెళ్ళదండి ఏ హర్రర్ సినిమా నన్ను భయపెట్టలేదు ఇప్పుడు వరకు నా వరకు నా లాజిక్ అంతే నాకు కూడా తెలియదు అంటే నేను సినిమా చూస్తున్నాను ఏదో ఉంటది అంటే మనం భయపెట్టడానికి యూనివర్సల్ యూనివర్సల్ గా ఒప్పుకున్న లాజిక్ అయినా కాకపోయినా దెయ్యాల గురించి నా భావన ఏంటంటే బతుకొండ గానీ ఏం పీకలేని వాళ్ళు పోయాక ఏం పీకుతారు అంతే ప్రధానంగా ఏం చూసి భయపడ్డారు అంటే ఏ క్యారెక్టర్ మీకు భయాన్ని క్యారెక్టర్ కాదు ఎమోషనల్ అంటే ఇది నిజం అని మనకు అనిపిస్తూనే ఈ నిజానికి ఎంత గాఢత ఉందా ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకోలేకపోయాం ఇప్పుడు ఈ పాత్రల్ని మన నిజ జీవితంలో ఈ ప్రభావం తర్వాత నిజ జీవితంలో ఆ పాత్రల్ని మనం ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్నది మనకు ఒక పెద్ద ప్రశ్నగా మిగిలిపోద్దండి సినిమా నుంచి వచ్చే టైం అందులో ఒక్క నాన్ననే కాదు నాన్న భార్య పిల్లలు అమ్మ తాత ఇలా చాలా మంది ఉంటారు బాబిడియోల్ క్యారెక్టర్ అన్న బాబిడియోల్ క్యారెక్టర్ మీకు తెర మీదే తెలుస్తుంది రణబీర్ కన్న అది మీకు తెర మీదే తెలుస్తుంది అండి అదేంటండి బాబిడియోల్ మామూలు క్యారెక్టర్ కాదు అతనికి రణబీర్ ఏంటి అనేది కూడా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అలాగా అందుకే మేము ఆ యాలో యాలో పాట ఏడు నిమిషాల పాట మూడు నిమిషాలే వదిలాం ఏడు నిమిషాలది ఓకే నాలుగు నిమిషాల్లో కథ అంతా ఉంటుంది ఆ పాట వదిలితే మీరు ఈ పాటకి అన్ని వెబ్సైట్లలోను యానిమల్ స్టోరీ అని చెప్పి రాసేద్దరు మొత్తం దాంట్లో ఉంటది అనమాట అలాగే నాన్న పాట కరుణ రసం వీడియోగా కొంత వదిలాం ఆడియోగా మొత్తం వదిలినా కూడా ఓకే ఈ మాకు ఏవైతే బయటకు వదిలారో ఇవి కాకుండా మీరు ఇంకేం రాశారు మూడు పాటలు మన అమ్మాయి పాట గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం తర్వాత మీరు బాగా ఫేమస్ అయిన రష్మిక అని పేక పట్టుకున్న పాట ఉంది కదా అవును ఆ పాట మామూలుగా లవ్ సాంగ్ సీన్ ఏమున్నా కూడా హిందీలో ఆదా తెరా హే ఆదా మెరా పూరా హువా అంటే చందమామ గుండ్రంగా ఉంటారు కదా అందులో సగం నువ్వు ఆ సగం నేను మనం కలిస్తే పూర్తి అవుతాం అది హిందీలో మీనింగ్ నేను అదేం తీసుకోలే నా దేహమంత నీ స్నేహంతో నిండింది చూడే నేస్తమా నా మౌనమంత నీ ధ్యానంలో మునిగింది చూడే ప్రాణమా నా చిన్న నటి గుండే నీ పేరే వినిపిస్తూ ఉందే నా కన్నా నిన్ను ముందే చదివే సీటు చేరుకుందే నే వేరే నువ్వు వేరే కాదు నీస్తమా నీ తీరే పూదారే నాకు ప్రాణమా నే వేరే నువ్వు వేరే కాదు నీస్తమా నీ తీరే పూదారే నాకు ప్రాణమా ఇది నేను రాసిన అంటే ఇక్కడ నేటివిటీకి ఇలా రాస్తే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపించింది 
అలా ఇందులో మంచి మంచి పదాలు కసురున దాగిన కనికరమా అలకల మాటున అనురాగమా శిశిరాల జాడిలా ఎదురైన మరల రాధ మరుక్షణాన వాసంతమే శిశిరాల జాడ శిశిరాల జాడ జాడ భార్యాభర్తల అనుబంధం గురించి గొడవల గురించి చెప్తాం అంటే కసురులు ఉంటాయి అలకలు ఉంటాయి కదా ఆ కసురు చాట్లో ఒక కనికర ఉంటుంది అమ్మాయిని అలా సంబోధిస్తున్నాడు కసురున తాగిన కనికరమా అలకల మాటున అనురాగమ ఇప్పుడైతే గొడవలు అయినాయి గట్టిగా అయినాయి ఓకే శిశిరాల జాడిలా ఎదురైన మరల రాధ మరుక్షణ అన్న వాసంత శిశిరం అనేది ఆకురాలు కాదు రాలిపోయినట్టు కొమ్మలు వాడిపోయినట్టు అంత మాడిపోయినట్టే కనిపిస్తుంది అంత బాగోదు చూడడానికి ఆ వాతావరణం బాగోదు కానీ శిశిర ఋతువుకి వెంటనే వచ్చేది వసంత వసంత ఋతువు అదే మళ్ళీ నేనే నావగా ఉంటే నువ్వు తోవగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం తీరం చేరగలం అలాగే నే రాత్రై నువ్వు పగలైతే నేనేస్తమా ప్రతిరోజు ఇక పూర్తయ్యేనే ప్రాణమా ఓకే సో ఇక్కడ పూర్తవాలంటే రాత్రి పగలు ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్న సెన్స్ నేను వీలైన చోట తెచ్చాను నువ్వు సగం నేను సగం ఆ పూర్తి అవుద్ది చంద చందమం పూర్తి అవుద్ది అని వాళ్ళు అక్కడ అన్నారు కదా అలాంటి భావం నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను నేను రాత్రి నువ్వు పగలై ఉంటేనే ఆ రోజు పూర్తి అవుతుంది ఇక్కడ రాత్రి పగల అని ఎందుకు వాడాం అతని డార్క్ క్యారెక్టర్ సో దాని సింబాలిక్గా దానికి ఉపమానంగా వాడు రాత్రి అయ్యి ఈమె చక్కటి ఇల్లాలు అందమైన అమ్మాయి పిల్లల్ని భర్తని ఏమాత్రం ఏ నో ఏ లోటు రాకుండా చూసుకునే అమ్మాయి తిన తినంత వెలుగు ఈ రెండు కలిసినప్పుడే ఆ రోజు పూర్తి అవుద్ది అని చెప్పాను అనే సెన్స్ తోటి ఆ మాటలు వాడారు అక్కడ అది ఇంకో పాట ఎవరెవరో నాకెదురైన నువ్వు కలిసాకే మొదలైందే మెలకువలో కలలాతోచే పరవశమేదు మొదలైందే ఏమో ఏం చేస్తున్నాను ఇంకా ఏమేం చేస్తాను చేస్తూ ఏమైపోతాను మరి ఎవరెవరు నాకెదురైన నువ్వు కలిసాకే మొదలైందే మెలకువలో కలలాతోచి పరవశమేదో మొదలైంది ఇది ఒక హాట్ రొమాంటిక్ సాంగ్ సెన్షువస్ సాంగ్ అండి ఓకే ఇది కావాలని ఇంకా రివీల్ చేయలేదు అది చాలా చాలా ముఖ్యమైన సన్నివేశంలో వస్తుంది ఓకే వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళిద్దరికి ప్రేమికుల మధ్యలాగా అలాగే భార్యాభర్తల మధ్య ఒక టైంలో ప్రేమ అనురాగం ఉండి ఆనందమయమైన సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఒక టైంలో వైలెంట్గా గొడవలు అయిపోతూ ఉంటాయి ఆరుపులు డెబ్బలాట్లు తగువులు ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంకా అన్ని వెక్స్ అయిపోయి ఇద్దరు కూడా ఒక టైంలో సైలెంట్ అయిపోతారు ఇక పని చేసుకుంటూ ఉంటారు అంతే కదా ఎందుకంటే పనాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒకరితో ఒకరు గొడవ పెట్టుకోరు ప్రేమ వలకపోసారు అలాంటి టైంలో మనసులు మాట్లాడుకుంటా చిరుగాలి వీచేలా ఈ మేడలో ఎక్కడా ఓ ఎక్కడా ఏ చోటైనా లేదే అని ఒక పాట వస్తుంది ఈ పాట ప్రత్యేకత ఏంటంటే శ్రేయఘోషల్ గారు పాడారు మనకి ఎప్పటి నుంచో ఒక విమర్శ ఉంది కదా మీ పాత్రికేయ లోకం నుంచి మా సంగీత లోకానికి వచ్చే విమర్శ ఇదివరకు పాటలు సాహిత్యం వినిపించేవి ఇప్పుడు వాద్య వాయిద్యాల రణగణ ధ్వనుల మధ్య 
సంగీతం వాయిద్యాలు అన్న పళ్ళ మధ్య పదాలన్న పూలు నలిగిపోతున్నాయని దానికి కూడా ఉపమానాలు వచ్చి ఇలాంటి విమర్శలు చాలా వస్తున్నాయి అవన్నీ అటు ఉంచితే ఇప్పుడు కనీసం పాత సినిమా పాటల్లో ఒక రెండు లయ కోసం ఒక వాయిద్యం శృతి కోసం ఒక వాయిద్యం అయినా ఉండేవి ఈ పాట గొంతు తప్ప ఏ వాయిద్యం ఉండదు అదో ప్రయోగం ఓకే సంగీత వాయిద్యం ఏమి ఉండదు సంగీతం అంటే ఏమి ఉండదు గొంతు ఒక్కటే ఉంటుంది కానీ శ్రావ్యంగా ఉంటుంది శ్రావ్య శ్రేయోదోష కంటే దేశంలో శ్రావ్యమైన గొంతు ఏముంది అందువల్ల ఆ పాట వినాల వింటూనే ఉండాలనిపిస్తుంది అది కూడా ఒక అదృష్టం ఒక అదృష్టం ఒక దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఈ సినిమాలో ఏ పాట కట్ చేస్తే స్విట్జర్లాండ్ లో సాంగ్ అని కానీ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు క్లబ్ లో ఐటమ్ సాంగ్ అని కానీ అలా ఏది ఉండదు అన్ని కథకి మిళితమయ్యే ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని ఆ సందర్భంలో అక్కడే జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడే వస్తూ ఉంటాయి కథలో జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి పాట కథలో పాట ఉంటది పాటలో కథ ఉంటది తన స్టైల్ అంతే కదా తన స్టైల్ అంతే అందువల్ల ప్రతి పాట సినిమాకు ముందు ఇచ్చేలేము అలాంటి పాటలు ఇదొకటి ఆ భార్యాభర్తల మధ్య చాలా ముఖ్యమైన సన్నివేశంలో వచ్చే పాట మామూలుగా సారాంశం ఏంటంటే మనం పెద్ద శ్రీమంతులు ఇళ్ళు చాలా విశాలంగా ఉంటాయి కానీ సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీ ఉంటాయి దాన్ని తీసుకుని ఈ అమ్మాయి చెప్తుంది ఈ అమ్మాయి మామూలు మామూలు కుటుంబం నుంచి వచ్చింది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది చిరుగాలి వీచేలా ఈ మేడలో ఎక్కడా ఓ చోటైనా లేదు మొత్తం అంత సీల్ అయిపోయి ఉంటుంది చిరుగాలి బయట నుంచి ఎలా వస్తుంది సెలయేరు పారేలా ఈ ఊరిలో ఎక్కడా ఓ వాలైనా లేదు ఒక వాలు ఉంటేనే సెలయేరు పారుతా ఉంటుంది అందుకని మన మధ్య అన్నీని మనం ఏం చేద్దాం అంటే వద్దు ఇక్కడ వద్దు ఎగిరి వెళ్ళి ఒక సీమలో వాళ్దాం ఆ సీమ ఎలా ఉండాలంటే అది కాశ్మీర్ లాగా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక మంచి భావకవిత్వం అనమాట ఈ పాట అది ఉంటుంది ఈ పాట ఇందులో ఇది కూడా లిప్ లేదు కాబట్టి మీకు హాయిగా తేట తెలుగు పాట విన్నట్టే ఉంటుంది పైగా ఏంటంటే మ్యూజిక్ కూడా వెనక ఉండదు కాబట్టి ఓన్లీ గొంతే అనిపిస్తుంది కదా ఆ సాహితి పిపాసుని ఆ శ్రావ్య పిపాస్ ని తీర్చే పాటి రెండు లైన్లు చెప్పండి మీకు చెప్పిందే మిగతా మిగతా రెండు లైన్లు చెప్పే కొద్దీ దాంట్లో మీరు రాసేస్తారు కదా మొత్తం ఈ పాట పేరే కాశ్మీర్ మొత్తం మీద యానమల్ మీద వచ్చిన హైప్ ఏదైతే ఉందో ప్రయత్నంగా వచ్చేసింది కదా ఆ హైప్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సినిమా మీ మీకు సంబంధించి ఏం చేయబోతుంది ఎంత సంచలనం సృష్టించబోతుంది అంటారు ఇప్పుడు అంచనా అనేది ఎత్తులు కేసాం అనుకోండి ఇంత ఎత్తు ఇంత ఎత్తు అని అంచనా వేసాం అనుకోండి అది ఖచ్చితంగా మన ఎత్తు తారల దాకా ఉంటే ఇది ఆకాశం దాకా ఉన్నా రీచ్ అవ్వదు కానీ మనం అంచనా వేసే దిశ వేరు యానిమల్ సినిమా మన మనకు కనిపించే దిశ వేరు ఓకే అందువల్ల ఎన్ని అంచనాలు వేసుకుని వెళ్ళినా యానిమల్ సినిమా చూసి గొప్ప గొప్ప బరువెక్కిన భావోద్వేగంతోనే బయటకు వస్తుంది ఎన్నైనా అంచనాలు ఏదైతే ఈ హింసని ఎక్కువ గ్లోరిఫై చేస్తూ వైలెన్స్ ని ఎక్కువ గ్లోరిఫై చేస్తూ మనకు చూపించారు ఇది అంతగా చూపించాల్సిన అవసరం ఉందా అంత హింసాత్మకంగా సన్నివేశాన్ని చూపించాల్సిన అవసరం ఉందా అని అని ఎక్కడైనా అనిపిస్తుందా మనకి ఆ ప్రశ్న ఇప్పుడు ఉంది కదా ఇంత హింస చూపించాల్సిన అవసరం ఉందా అని కథలో ఉన్న భావోద్వేగానికి ఇంత తక్కువ చూపించారు ఏంటి హింస అనుకుంటారు ఓకే అంటే మూడు నిమిషాలను ఇంత చూపించారు ఇక సినిమా మొత్తం మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలు అంటే ఎంత చూడాలి ఎంత హింసను చూడాలి ఇక్కడ పరమహింస చూడాలి కానీ ఆ పరమహింస కూడా ఇంకా తక్కువే అనిపిస్తుంది అంటే అంత భావోద్వేగాలు భావోద్వేగాలు ఆ స్థాయిలో ఆ స్థాయిలో ఆ కథలో అంటే నేను చెప్పి సినిమా మీద అంచనా పెంచుతున్నానా అన్న సందేహం నాకు లేదు కారణం ఏంటంటే ఇదే చెప్పడం మనం ఎత్తులు కేస్తాం అంచనా దిశలకే అది ఇంకో దిశ నుంచి వస్తుంది ఆ భావోద్వేగం సో మీలోని కవిని ఎంతవరకు ఈ పాటలు ఈ సందర్భాలు మిమ్మల్ని సంతృప్తి పరిచయం అనుకోవచ్చు సంతృప్తి అనేది ఉంటే నేను ఈ సినిమా ఆఖరి సినిమా అవుతుంది అండి నాకు సంతృప్తి అనేది ఉండదు కవికి సంతృప్తి అనేది ఉండకూడదు ఉండదు కానీ సవాల్ అయితే గట్టిగానే సినిమా 
మీకు అంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక పాట సామాన్యంగా అనిపించి ఉండొచ్చు కానీ యాలో యాలో పాట అది పూర్తిగా పంజాబీ లక్షణాలు పంజాబీ రుచులతో ఉన్న పాట అది దాన్ని తెలుగు పాటగా చేయడానికి ఆ ట్యూన్ని తెలుగు ట్యూన్ అని నమ్మించడానికి లోపల పడిన అంతర్మధనం అంతా ఇంత కాదు అది ఈరోజు ఇది తెలుగు పాట అని జనం రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతున్నారంటే ఆ సవాళ్ళను అధిగమించి వచ్చిన ఆ ప్రయాణం గుర్తొస్తుంది ఓకే యాలో పాట పాడింది ఎవరు పంజాబీ రెండు ఫ్లవర్లు అలా మన్నన్ భరద్వాజ్ ఒకటి తర్వాత ప్రీతమ్ ఒకటి విశాల్ శేఖర్ ఒకటి బాలీవుడ్ లో ఆ సంస్కృతి ఉంది ఏ పాట ఎవరు బాగా చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేసుకోరు ఇక్కడ ఈ యాలో యాలో పాట తర్వాత ఒక విచిత్రమైన విషయం చెప్తాను నేను మీకు యాలో యాలో పాట రికార్డింగ్ అప్పుడు అనురాగ్ కులకర్ణి నన్ను ప్రతి పదం అడిగి ఇది ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చా ఇలా చేయొచ్చా ఎలా చేస్తే డబ్బింగ్ లక్షణం రాదు అని చెప్పి ఇద్దరం దగ్గర ఒకళ్ళ దగ్గర ఒకళ్ళు లేవు కానీ ఫోనుల్లో ప్రతి లైను అతను పాడడం నాకు అది ఎంపీ ఫోర్ పంపించడం ఇది కరెక్టేనా అని అడగడం అన్ని అయ్యాక మళ్ళీ ఒక ఫ్లోలో అతను పాడడం అలాగా ఒక పాట గురించి నాలుగు రోజులు పాట రికార్డింగ్ గురించి ఓకే మామూలుగా నాలుగు గంటలు అయిపోవచ్చు రికార్డింగ్ కానీ ఆ పాటను అలా కన్సీవ్ చేయాలి ఇది మన పాట అనిపించాలి అని నేను రాయడం రెండు రోజులు అయితే రికార్డింగ్ మూడు నాలుగు రోజులు పట్టింది దానికి మించి పట్టింది అనమాట అంటే నిశ్చితంగా తీసుకున్నాడు ఆ నాకు రచయితగా ఒక సంతృప్తి అంటే నేను రాసింది సంతృప్తి చెందిన చెందకపోయినా అది ఉంటే మళ్ళీ పాటలు రాయలేదు కానీ రాసిన పాట ఇంకొక కళాకారుడు అలా తీసుకుని అలా పదాన్ని పదాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించి రంధ్రాన్వేషణ చేసి పాడిన తర్వాత మళ్ళీ రచయితతో సరి చూసుకుని ఈ సంస్కృతి ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు అందుకే ఆ పాట అంత చొచ్చుకుపోతుంది అనమాట హృదయాల్లో అనురాగ్ కులకర్ని అంతగా తీసుకున్నాడు దాన్ని పాడటం కోసం అంత శ్రమించాడు అంత శ్రమించాడు రాత్రుళ్ళు అదే ఆ పదాన్ని ఎలా పలకాలి అనే దగ్గర నుంచి దాని అర్థాలు తెలుసుకొని నేను వేరే పని మీద గోవా వెళ్ళినప్పుడు అతను మీరు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటారంటే నా పని రాత్రి అవుద్ది అయితే రాత్రి వరకు నేను గొంతు సిద్ధం చేసుకుని రాత్రి మీకు ఫోన్ చేస్తాను ఇలా రాత్రులు ఇప్పుడు సాంకేతికత పెరిగిపోయింది కాబట్టి తన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ తో పాడి ఆ పాడిన వేవ్ ని ఎంపీ ఫోర్ గా కన్వర్ట్ చేసి నాకు వాట్సాప్ పంపి అది మళ్ళీ నేను ఇయర్ ఫోన్స్ తో విని మాట్లాడుకునే పల్లవి చరణ లైన్ 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 ఓకే లేదు కాకపోతే ఈ పాట ఒకటి సంప్రదాయ సిద్ధమైన సంప్రదాయబద్ధంగా పంజాబీలో వాడుకున్న బాణి అది రకరకాల సాహిత్యాల్లో వచ్చినాయి ల్యాంబోర్గినీ అని రకరకాల సాహిత్యాల్లో రకరకాల టెంపుల్లో రకరకాల శృతులు ఇదే ట్యూన్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వస్తానే ఉంది మళ్ళీ అవన్నిటినీ మైమరిపించి ఇది దీన్ని ఒక తెలుగు పాటగా చెయ్యాలి అంటే ఆ మాత్రం శ్రమించాల్సి వచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఇది ఒక విచిత్రమైన విషయం చెప్తాను కదా ఇదివరకు తెలుగు సినిమాల్లో అన్ని పాటలకి సంగీత దర్శకుడు ఒకటే ఉంటాడు సంగీత దర్శకుడు కానీ రీ రికార్డింగ్ అప్పుడప్పుడు కొన్ని సినిమాల్లో రీ రికార్డింగ్ వేరే చేస్తారు కదా పాటల వరకు మాత్రం అన్ని పాటలు ఒకే సంగీత దర్శకుడు చేస్తాడు కానీ ఈ పాట అతను రాస్తే బాగుంటుందని ఈ పాట ఇతను రాస్తే బాగుంటుందని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు లేకపోతే నేను హ్యాపీ అన్న సినిమాకి వర్క్ చేసినప్పుడు ఆరు పాటలు ఆరుగురు రాశారు దాన్ని అదొక ఇదిగా పెట్టారు బన్నీది బన్నీ బన్నీ గారిది హ్యాపీ అన్న అలా రచయితలు ఎక్కువ మంది ఉండేవారు సంగీత దర్శకులు ఒక్కడే ఉండేవారు దీనికి నా అనుభవం సినిమాకి నలుగురు సంగీత దర్శకులు ఉన్నారు నా రచయిత రివర్స్ అనమాట అదొక విచిత్రమైన అనుభూతి అనుభూతి సో ఈ సినిమాకి మళ్ళీ బీజిఎం వచ్చేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ హర్షవర్ధన్ తెలుగు అతనే కదా అతను హర్షవర్ధన్ తెలుగు 
అతని గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పాలి మన తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి చెందిన లక్ష్మీనారాయణ గారు అని గొప్ప లయ విద్వాంస టేప్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇలా కొడతారు అవి గాని మృదంగం గాని గట్ సింగ్ గారు గాని ఆల్రౌండర్ అనమాట ఓకే ఆయన చాలా సీనియర్ ఒక యాభై నలభై సంవత్సరాల సీనియర్ అయింది మ్యూజిషియన్ గా వాళ్ళ అబ్బాయి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ కానీ నాన్నగారి పలుకుబడి కాకుండా తనకంటే తనకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు మంచి సంగీతం ఇస్తున్నాడు ఈ కాలం కుర్రకారుకి కావాల్సిన సౌండ్ ఎలా ఇవ్వాలో తనకు తెలుసు అందుకే మీకు అర్జున్ రెడ్డి రీ రికార్డింగ్ అంత పాపులర్ అందుకనే మళ్ళీ దీన్ని కూడా తనే పెట్టుకున్నాడు ఇంత కబీర్ సింగ్ కూడా ఆయనే చేశారు హిందీ లక్ష్మీనారాయణ గారి వర్క్ గురించి మీకు చెప్పాలంటే హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ గారి తండ్రి మీకు ప్రేమికుడు సినిమాలో ఎర్రా నిక్కుర్రదా నీ గోపాల సుర్రుపందిని ఆ పాట ఉంది కదా అవును ఆ పాట ముందు ఒక టేప్ సౌండ్ అది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెలోడీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయించినట్టు వస్తుంది ఆ టేప్ సౌండ్ ఆ డప్పు అది కొట్టింది ఆయనే అనమాట అవునా ఆయన ద్వారా ఎంత ఆయన ఒక బృందం ఉంటది ఇప్పటికీ లైవ్ రిధమ్స్ కొట్టాలంటే లక్ష్మీనారాయణ గారి బృందమే టాప్ మోస్ట్ అనమాట రహమాన్ గారు అన్ని సినిమాలకి ఆయనే చేస్తారు రామేశ్వర్ అయితే ఈ సినిమాకి రీ రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక థీమ్ కావాలి విజిల్ తో చెయ్యి అని చెప్పారు సందీప్ రెడ్డి గారు అప్పుడు విజిల్ విజిల్ తో ఒక బిట్ చేశాడు అనమాట చాలా హాంటింగ్ గా ఉందని చెప్పి అనుకుని సందీప్ రెడ్డి గారు దాన్నే ఈ నాన్న పాటగా కన్వర్ట్ చేశారు అనమాట ప్రాణం సరిపోదట మాట మీకు సాహిత్యం పడేటప్పటికి అది బిట్లాగా అనిపిస్తుంది పాటలాగా అనిపిస్తుంది పాటలాగా అనిపిస్తుంది కానీ వెనక మీరు ఇప్పుడు ముందు నాకు వినిపించారు కదా అది నా చెవులు వినిపిస్తుంది దానికి ఆ శక్తి ఉంది అది అంత మంచి బిట్ కాబట్టి పాట చేద్దామని అనుకోలేదు మొదట్లో అది అనిపించి ఆయన చేసిన తర్వాత దాన్ని పాటగా పాటగా మార్చొచ్చని ఆయనకు అనిపించి నాకు ఇచ్చారు ఓకే అప్పుడు ఇవన్నీ రాశాను నా సూర్యుడివి నా చంద్రుడివి నా దేవుడివి రాసినప్పుడు ఆయన ఒకటి చెప్పారు నాకు పాటలో ఎక్కడో ఒక చోట నాన్న సూపర్ హీరో నాకు ఈజ్ మై డ్రీమ్ బాయ్ అన్నట్టు కావాలి అని అడిగారు అన్నట్టు సూపర్ హీరో కూడా కాదు సూపర్ స్టార్ నాకు నాన్నే నాకు సూపర్ స్టార్ అన్న భావం కావాలని నేను ఆలోచించి ఆలోచించా స్టార్ కి తార ఉంది సూపర్ స్టార్ నేమనాలి అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు సితార శ్రేష్టమైన నక్షత్రం సితార బాగా వెలుగులిచ్చింది నక్షత్రం నా కళల్లో ఉన్న సూపర్ స్టార్ నువ్వే అని అది తెలుగులో కుదరడం అనేది చాలా అదృష్టం చిత్తారు ఏంటంటే తెలుగు ఇక్కడ సూపర్ స్టార్ వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు చిత్తారా మీరు మళ్ళీ మీ పాత్రికేయ విజ్ఞానం అంత ఉపయోగించి అటు అది అది ఓకే అది కూడా స్ట్రైక్ అవుతుంది ఇక్కడ తార అనేది స్త్రీలింగమే అనుకోకే తారలకి తార అని అక్కడ అలా వాడడం జరిగింది ఈ ట్యూన్ కి రాసింది అది ఓకే అదే సో ఇలాగా మీకు యానిమల్ అనేది సో అంటే మనం ఏమనుకుంటాం వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిందా లేదా అని చెప్పుకుంటాం కదా అక్కడ అక్కడ కవిగా సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు మీరు అతను వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏదైతే పని ఇచ్చారో మనకి దానికి న్యాయం చేసామంటే అదొక సంతృప్తి మనకి ఆ రకంగా మీకు మీ ఆకలిని కొంత మేరకు ఇది తీర్చింది తీర్చింది ఆకలిని అయితే తీర్చింది తీర్చింది అందులో సందేహం లేదు ఒక సందర్భం అయితే ప్రత్యేకంగా రణబీర్ కపూర్ సందీప్ రెడ్డి గారిని పిలిచి నేను మామూలుగా బస్ వింటున్నాను రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి 
హిందీ ఎంత రెస్పాన్స్ ఉందో అంత దానికి మించి కూడా తెలుగులో పాటకు రెస్పాన్స్ వచ్చిందంట కదా ఎలా సాధ్యమైంది అదని అడిగారు రణబీర్ కపూర్ గారు ఇవన్నీ మనకి ఉత్సాహించే విషయాలు అంతే కదా సందీప్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి చెప్పారు నేను చెప్పడం వేరు ఇప్పుడు నేను నేను చెప్పచ్చు హీరో గారి దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసా హిందీ ఎంత బాగుందో తెలుగు కూడా అంతే బాగుంది అనుకుంటున్నారు బయట అంటే అవునా అని హీరో అనుకోవడం వేరు హీరో నాకు చెప్పడం వేరు తెలుగు కాదు హీరో తెలుగు కాదు తెలుగు కాదు అది మనం సాధించింది తను కూడా అతను కూడా నేను తెలుగు వాళ్ళకి అంటే అతను ఏదో పదం వాడాడు ఏదో నేను తెలుగు వాడిని కావాలనుకుంటున్నాను దాని దగ్గరగా ఏదో అట్లయితే మన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో అన్నాడు కదా అతను చెప్పింది ఏంటంటే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అలా ఉంచితే నేను నా బేస్ తెలుగు నేను తెలుగులోనే తీస్ తీస్తాను ఇప్పుడు సందీప్ కాదు నేను రణబీర్ కపూర్ గురించి చెప్తున్నాను మీ అడాప్టెడ్ సన్ అనుకోండి అదే ఇప్పుడు దత్తపుత్రులు అంటే మళ్ళీ రాజకీయ రంగంలో వేరే వేరేగా ఉంటాయి వేరే వస్తారే కదా అంటే అతను ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఓన్ చేసుకోవడం అనేది తెలుగు వాళ్ళని ఇప్పుడు మారిపోయిన రాష్ట్రాల అడ్డుగోడలు కూడిపోయినాయి ఎప్పుడైతే బాహుబలి అనేది పాన్ ఇండియా లెవెల్ అన్న ఒక పదాన్ని ప్రచారం చేయగలిగిందో సృష్టించుకోవచ్చు బట్ పాన్ ఇండియా అన్న పదం జనబాహుల్యంలోకి వచ్చింది బాహుబలి సినిమా కదా అలా ఇప్పుడు అటు నుంచి కూడా ఉత్తరం నుంచి కూడా దక్షిణానికి అలాగే వస్తుంది వాళ్ళు మన సొంతమే వీళ్ళు మన సొంతమే అన్న లక్షణం వచ్చి అన్న ఆలోచన విధానం వచ్చి రాష్ట్రాలు భాషలు అన్న అడ్డుగోడలు మొత్తం కూలిపోయినాయి ఏకత్వం అనేది ఇవాళ సినిమా అనుభవ అనుభవిస్తుంది ఆస్వాదిస్తుంది దానికి ఆదుడు మాత్రం రాజమౌళి రాజమౌళి గారు అతను చేసినటువంటి అది ఏదైతే అది మొదలు పెట్టాడో అది ఇప్పుడు దాని మీద అది పునాదిగా చేసుకొని వెళ్తూ ఉంది ఇక సో అంటే తెలుగు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఇష్టమైన వ్యక్తుల లాగా మారిపోయారు ఈరోజు తెలుగనే కాదు మొత్తం మన మీరు అన్నట్టు తమిళం కానీ ఇంకో భాష కానీ సో అది అంతా మనదే అన్న ఇది ఇది వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సినిమా యొక్క శక్తి పెరుగుతుంది దాని పరిధి కూడా పరివ్యాప్తం అవుతుంది కదా అంటే మనం పాన్ ఇండియా అన్న దాన్ని చాలా మంది టెక్నికల్ పీపుల్ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ప్యాన్ అంటే కెమెరాని ఇలా ప్యాన్ చేయడం అనుకుంటున్నారు కదా అసలు ప్యాన్ ఇండియా అనేది ఏంటంటే పీపుల్ అక్రాస్ నేషన్ నేషన్ దేశవ్యాప్తంగా అని మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటామో అది ప్యాన్ ఇండియా ఇప్పుడు అది జరుగుతుంది అక్రాస్ ద నేషన్ వరల్డ్ వైడ్ అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎలా అంటామో దేశవ్యాప్తంగా అంటే ప్యాన్ ప్యాన్ అది ఇప్పుడు వాస్తవ రూపంలోకి వచ్చింది ఎందుకంటే అది అద్భుతమైన ఫినాన్షియల్ మోడల్ అది గొప్ప ఆర్థిక నమూనా మన మన ఆలోచనని మన భాష వరకు పరిమితం చేస్తే అది సృష్టించే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత ఉండదు సింపుల్ గా మీకు మగధీర అనేది చాలా గొప్ప సబ్జెక్టు ఇంకా బాహుబలి మొత్తం ఎలా ఉంటుందో ఆ బాహుబలి లాంటి రిచ్నెస్ నలభై ఐదు నిమిషాలు మగధీరలో కూడా ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్ రాలేదు అందువల్ల ఆ స్థాయి వరకు అప్పటికి అప్పుడుకున్న తెలుగు సినిమాల్లో ఎక్కువ వసూలు చేసిన సినిమా అయినప్పటికీ కూడా ఆ స్థాయి వరకు ఉంది ఆర్థిక నమూనా దాని ఎప్పుడైతే పాన్ ఇండియా అని ఇది అటు బాహుబలి కరణ్ జోహర్ సంస్థతో చేతులు కలిపి ఈ సంస్థ ఆ సంస్థ చేయి కలిపి ఒక పెద్ద స్థాయిలో చేసినాయో ఒకే ఖర్చుతో మొత్తం దేశం అంతా సినిమాని ప్రదర్శించడానికి అవకాశం వచ్చింది దానివల్ల అంతెత్తిన వసూలు రాబట్టింది ఇంకా చాలా సినిమాలకి పునాదేసింది ఇప్పుడు ఇటు నుంచి వెళ్ళిన ప్రవాహం మళ్ళీ అటు నుంచి వస్తుంది సింపుల్ గా ఏంటంటే నైరుతి ఋతుపవనాలు ఈశాన్య ఏదైతే ఏంటి వర్షం పడాలి పంటలు పడాలి సో మీరు ఒక లిరిసిస్ట్ గా ఒక గేయ రచయితగా మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ లో కాదంటే అవునని లేనా ఆ సినిమాతో మీరు ఎంట్రీ ఇచ్చారు అందరు వాటితో అందరు దృష్టిలో పడ్డారు అప్పటికి ఇప్పుడు చూసుకుంటే తెలుగు సినిమాల్లో గేయ రచయిత యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు అతని యొక్క అంటే నిర్మాతలు అతని ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగు పరిచారా పరిచారా ఒక అప్పుడు 
ఆర్థిక పరిస్థితి స్కేల్ ఒకటి నుంచి పది వరకు స్కేల్ వేసుకుంటే అప్పుడు రచయిత ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుగు పాటల రచయిత ఆర్థిక పరిస్థితి ఆ టెన్ స్కేల్ లో ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అలా ఉండేది అంతే ఇప్పుడు ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ వరకు వచ్చింది ఓకే కారణం సినిమాల్లో బడ్జెట్లు పెరగడం అదే కాక లిరిక్ రైటర్స్ సంఖ్య కూడా అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్న లిరిక్ రైటర్స్ ఇది వరకుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు తక్కువ అవడం జరిగింది కొత్త వారు వస్తున్నారు యాక్చువల్ గా పెరగాలి కదా ఎందుకంటే మన తెలుగు సినిమాల్లో తెలుగు సినిమాల సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల సినిమా తయారవుతున్నాడు విడుదలవుతున్నాయి నేను పక్కన పెడితే అలాంటప్పుడు మీరు మీరు ఉన్నారు మీరు ఎన్ని రాయగలుగుతారు మిమ్మల్ని ఎంతమంది అప్రోచ్ అవ్వగలుగుతారు ఈ నాలుగు వందల సినిమాలు తీసే నిర్మాతల్లో మొత్తానికి చెప్పారు డబ్బింగ్ అయితేనే రీమేక్ అయితేనే స్ట్రైట్ అయితేనే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నది రెండు వందల యాభై దాటే వస్తున్నాయి రిలీజ్ అవుతున్నాయి రిలీజ్ అవుతున్నాయి తయారవే ఎన్నో ఉంటాయి ఎన్నో ఉంటాయి కదా అది దాని వల్ల ఇప్పుడు వేరే వృత్తి వాళ్ళు కూడా పాటలు రాయడం అనేది చేస్తున్నారు తను నిర్వహించే శాఖే కాకుండా రాయొచ్చు అని చేస్తున్నారు అది ఈ సామర్థ్యం ఉంటే రాయొచ్చు లేకపోతే ఏంటంటే అది మళ్ళీ ఒకటి రెండు సినిమాలు పరిమితం అయిపోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు రావట్లేదు అనడానికి కారణం ఏంటంటే అండి రాను రాను ఒక చిన్న పిల్లవాడే ఆశయాల్లో మార్పులు వస్తాయి ఎందుకంటే మీరే మీకు ప్రత్యక్షంగా తెలుసు నేనేం విమర్శించడానికి ఏం అనట్లేదు జరుగుతున్న వాస్తవం చెప్తుంది అప్పుడు గ్రూప్ ఫోటో తీస్తారు మీరు ప్రెస్ మీట్లకి వెళ్తారు మీ ఫోటో జర్నలిస్ట్లు వచ్చి గ్రూప్ ఫోటో అని గ్రూప్ నుంచి అంటారు తర్వాత మీరందరూ కొంచెం పక్కకు ఉండండి అని చెప్పి కేవలం హీరో హీరోయిన్ ఆ ఈవెంట్కి వచ్చిన గెస్ట్ హీరో ఆ ఈవెంట్కి వచ్చిన గెస్ట్ స్టార్ డైరెక్టర్ అయితే స్టార్ డైరెక్టర్ వాళ్ళని మాత్రం వచ్చి మీతో వాళ్ళని పక్కకు ఉండండి మాకు ఫోటోలు తీసుకోవాలంటారు అది జరుగుతుంది వాస్తవమే కదా అవును సో అక్కడ ఏంటి మీ చూపు మీ వెబ్సైట్ మీ పత్రిక మీ ఛానల్లోనూ అటెన్షన్ కావాలంటే ఆ పెద్ద స్టార్లో ఒక ఫ్రేమ్లో ఉంటారు అలా అయ్యేటప్పటికి ఏంటి ప్రొజెక్షన్ ఎక్కువ ఒక సినిమాలో ప్రొజెక్షన్ ఎక్కువ స్టార్ కే ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ప్రేక్షకుల్లో ముద్రపడుతుంది ఆ ప్రేక్షకుల్లో చిన్నపిల్లవాడు కూడా ఉంటాడు వాడికి ఆశయం ఏమవుద్ది ఓహో నేను గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవాలి గొప్ప వాడిని అవ్వాలంటే హీరో అవ్వాలన్నమాట రెండోది స్టార్ డైరెక్టర్ అవ్వాలన్నమాట ఇలా ఉంటుంది మూడోది తర్వాత మీరు ఇచ్చే ప్రామినెన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలన్నమాట అని ఉంటుంది ఆ వరుసలో రచయిత ఎన్నో సంఖ్యలో ఉంటాడు అనేది మీరే ఊహించు సినిమాటోగ్రాఫర్ పాపం వాళ్ళందరూ మేము బేసిక్ గా టెక్నీషియన్స్ చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ అందరికి కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది పత్రిక ముఖంగా మాకు వచ్చే ప్రాముఖ్యత తక్కువ రచయితలకి రచయితలకి రచయితలు కావచ్చు గేయ రచయితలు గేయ రచయితలు మాటల రచయితలు కావచ్చు పాటల రచయితలు కావచ్చు ఎడిటర్స్ కావచ్చు ఛాయాగ్రాహకులు కావచ్చు ఎవరైనా అందువల్ల ఆ చిన్నపిల్లోడు ఆ ఫోటోని చూసిన చిన్నపిల్లోడు ముందు హీరో అవ్వాలనుకుంటాడు లేకపోతే డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటాడు మూడోది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటాడు నాలుగోది సింగర్ అవ్వాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆ కార్యక్రమంలో పాటలు ప్రదర్శించేది గాయకులు కాబట్టి తర్వాత వాళ్ళే కాబట్టి అలా అవ్వాలి ఆ వరుసలో రచయిత సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది అనేది మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆశయం కలిగిన వాళ్ళే తక్కువ మంది అయితే ఆశయాన్ని సాధించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు సాధించిన వాళ్ళు నిలదొక్కుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు నిలదొక్కుకున్న వాళ్ళు నిలబడిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఆ వడపోత క్రమంలో రచయితలు రావడం తక్కువ పైగా ఏంటంటే నా నేను గమనించిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఎంతో మందిని ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో చాలా మంది రచయితలను చూశాను వాళ్ళు కేవలం రచయితలుగా ఉండిపోలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే రచయితనే నమ్ముకుంటే పాటనో లేకపోతే కథలనో నమ్ముకుంటే వాళ్ళ సంవత్సరం పాటు జీవితం గడపడానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఉండట్ల అందుకని వాళ్ళు మళ్ళీ ఇది కాదు మనకి ఇది తిండి పెట్టట్లేదని చెప్పి మళ్ళీ వేరే దానికి షిఫ్ట్ అయిపోవడం ఏదో జరుగుతా ఉంది కానీ నా సలహా అయితే అలా షిఫ్ట్ అవ్వకూడదు సరదాగా ఏదైనా వేరే చేయొచ్చు కానీ ఎప్పుడు ఒక వృత్తి బలంగా మనతో ఉండాలి నేను 
మీరు ఫస్ట్ పదేళ్ళు తర్వాత పదేళ్ళు తీసుకోండి మీ ఫస్ట్ పదేళ్ళలో మీకు సరిపోయేదా మీకు మీ మెయింటెనెన్స్ కి మీ ఫ్యామిలీకి అది నాకు మొదటి నేను వృత్తిలోకి వచ్చి ఐదేళ్ల తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను అప్పుడు బాధ్యతలు పెరిగినాయి తప్పితే ఐదేళ్ళు నేను శ్రమచారిని సింగిల్ కాబట్టి పర్వాలేదు నాకు నిజంగా చెప్తున్నది నాకు రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పది వరకు నెలకి పదివేలు చాలు నాకు సంపాదన దానికంటే ఎక్కువే ఉండేది పైగా సింగిలే కాబట్టి మీకు సరిపోయేది ఎక్కువైపోయేది అండి సరిపోయేది కాదు అందుకే నేను కొంచెం సేవ్ చేసుకోగలిగాను ఇప్పటికీ నా నా సూత్రం ఏంటంటే ఆస్తి పరుడుగా ఉన్నా ఉండకపోయినా పర్లేదు కానీ మన చేతిలో రూపాయి అప్పు ఉండకూడదు ఎప్పుడు ఓకే అది ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కెరీర్ లో ఆ సూత్రాన్ని పక్క పక్కకు పెట్టి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఓకే అయితే జాగ్రత్తగానే ఉన్నారు జాగ్రత్తగానే ఉన్నారు అంటే మన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం అంటే నేను భవిష్యత్తులో వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని నేను మనసు విప్పి ఈ మాట చెప్తున్నాను అందుకని పేర్లు చెప్పట్లేదు నాతో పాటు రచన మొదలు పెట్టిన కొంతమంది మిత్రులు రెండు సినిమాలు అవ్వ అవిన వెంటనే మనల్ని మెయింటైన్ చేయకపోతే మనకి డబ్బులు ఇవ్వాలనిపించదు వాళ్ళకి అని చెప్పి అప్పటికి ఏదో నాలుగు లక్షలు ఏదో సేవ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి నాలుగు లక్షలు పెట్టి కారు కొనేసుకుంది నేను కారు కొనుక్కున్నది నేను కారు కొనుక్కున్నది నేను రెండు వేల ఐదులో పరిశ్రమలోకి వస్తే నేను కారు కొనుక్కున్నది రెండు వేల పదిలో పెళ్లి జరగడానికి ఒక ఐదు నెలల ముందు అది కూడా ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ అలా అలా పెంచుకుంటాయి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ మనకు ఉంటే గనక మనం దర్శక నిర్మాతల చెప్పు చేతల్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది విని చేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం మన లాయల్టీని మన వృత్తికే ప్రదర్శించవచ్చు ఏ ఇవ్వను ఇప్పుడు ఇవ్వను డబ్బులు పాట రాస్తేనే కానీ ఇవ్వను అంటే డబ్బులు ఇస్తే కానీ పాట రాయను అనొచ్చు అది ఎప్పుడు అనగలం మన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఒక నెల రోజులు పేమెంట్ రాకపోయినా పర్వాలేదు పర్వాలేదు మెయింటైన్ చేయగలం అనుకున్నప్పుడే ఉండగలం సో మనది ఎప్పుడు నెలకోసారో వారానికోసారో అలా వచ్చే డబ్బు కాదు కాబట్టి ఈ తేదీని వస్తుందని తెలియదు కాబట్టి మనం వచ్చిన డబ్బుకే ప్రణాళికలు రచించుకోవాలి రాబోయే డబ్బు ఈ ఈ పేమెంట్ రాబోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది కొందాం అన్నది ఎప్పుడు చేసిన ఈ రంగంలో దెబ్బతింటాం మనకు వచ్చిన డబ్బును గనక మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే మనం మనల్ని ఎవ్వరూ శాసించలేరు అప్పుడు ఈ వృత్తిని పట్టుకుని అలా ఉండి ఈ వృత్తిలో అభివృద్ధి చెందచ్చు అలా కారు కొనుక్కున్న వ్యక్తి తర్వాత చాలా ఆర్థిక కష్టాలు పడి చాలా దైమిన్ దైమి దైనీయమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవడం నా కళ్ళారా చూసాను కాబట్టి వచ్చే రచయితలు ఇది పాటించమని నా విన్నపం అంది ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఉండాలి మన మెయింటెనెన్స్ చూసి డబ్బులు ఇవ్వరు మన సక్సెస్ ని చూసే డబ్బులు ఇస్తారు మనం విజయవంతమైన పాటలు ఎలా రాయాలి అనేది ఆలోచించుకోవాలి తప్పితే టాలెంట్ కూడా ఉంటే సరిపోదు సక్సెస్ఫుల్ సాంగ్స్ రాయగలి కానీ అంటే జనాల్లోకి వెళ్ళగలిగే వాళ్ళు వాళ్ళ నాలుకల మీద నర్తించే పాటలు రాయగలిగా అవసరం అయితే అలాంటి పాట వచ్చి దాన్ని చెడగొడుతూ పాటని తక్కువ చేస్తున్నప్పుడు చిన్నపాటి పోరాటం అయినా చేసి అలాంటి సాహిత్యాన్ని ముందు పెట్టడానికి ప్రయత్నించారు లేకపోతే మానేసి వచ్చారు ఆ పాట రాయకుండా అంతే తప్పితే లొంగకూడదు పరిస్థితులకు లొంగకూడదు పరిస్థితులు లొంగకుండా ఎప్పుడు ఉంటాం ఆర్థిక క్రమశిక్షణ సో ఆ పరంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చాలా హ్యాపీగా చాలా హాయిగా మీరు ఇప్పుడు కేవలం పాటలు రాయటంతోనే కాకుండా షోస్ కూడా జడ్జి గైడ్ కూడా అలా కూడా సంపాదిస్తున్నట్టున్నారు కదా మీరు చంద్రబోస్ గారు చాలా మార్గాలు ఉన్నాయండి పాటలు రాయడం టీవీ షోస్ కెళ్ళడం ఇది కాక సినిమా రంగం కాకుండా రాజకీయ రంగంలో తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని స్లోగన్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా అలా రాయడం అలాగే యాడ్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి అది కాక కాలేజీలకి వాటికి యానివర్సరీలకి వెళ్ళినప్పుడు గౌరవ వేతనాలు ఉంటాయి విదేశాలకి విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు సంస్థలు మనల్ని పిలిచినప్పుడు కచేరీలకి అంటే సింగర్స్ అయితే కచేరీలు మనం 
అతిథులుగా వెళ్ళి ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉండాలి కాస్త వినోదపరుస్తూ ఉండాలి అలాంటి వాటికి డబ్బులు ఉంటాయి రకరకాల మార్గాలు ఉంటాయి ఆ మార్గాల్ని మనం తెరుచుకో అవి తెరుచుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం విజయాలతో ముందుకెళ్ళాలి ఇవి ఇక్కడ విజయాలు లేకుండా పాట మనం పాటలు రాయకుండా అవేమి మనకు రావు పునాది వృత్తిని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు మంచి సక్సెస్ఫుల్ పాట ఇస్తూ ఉండాలి దానికోసం పరితపిస్తూ ఉండాలి ఇవన్నీ వస్తా ఉంటాయి ఈ పాటకు వచ్చిన డబ్బుల్ని జీవనం కోసం వినియోగించాలి బయట నుంచి వచ్చిన డబ్బుల్ని పొదుపు కోసం ఉపయోగించాలి ఏ మా అది మా తాతయ్య గారి సూత్రం అనమాట మా తాతయ్య గారు రామదాస్ నాయుడు గారు అని ఆయన ఒక వ్యవసాయ కుటుంబమే కాకపోతే ఆయన తరం వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా అప్పుల్లో ఉండడం వల్ల మళ్ళీ ఆస్తులు అమ్మకుండానే ఉన్న ఆస్తిని తర్వాత తరం వాళ్ళకి అందించాలన్న ఆశయంతో ఎలా ఈ అప్పులు ముందు తరం చేసిన అప్పుల్ని తీర్చి ఫ్యామిలీని ఎలా నిలబెట్టాలని ఆయన ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నారు ఇప్పుడు మా కొబ్బరి తోటలు అక్కడ తోటలో దింపు తీయడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బుని ఈ పలానా కార్యక్రమానికి వినియోగించాలి తర్వాత వేరే చోట నుంచి వచ్చిన వరి వరి తోట కవులు ఏమన్నా వస్తే దాన్ని ఈ కార్యక్రమానికి ఉపయోగించాలి దీన్ని బ్యాంకులో ఇయ్యాలి ఇలాగా అతి తక్కువ ఆదాయాన్ని కూడా ప్లాన్ చేసేవారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక కార్యక్రమం ఉంది ఈ కార్యక్రమం ముందు వచ్చింది కానీ ఆ కొబ్బరి తోట నుంచి ఆ డబ్బులు రాలేదు అప్పుడు ఇంకో కార్యక్రమం కోసం కేటాయించిన డబ్బును తీసుకొచ్చి దీనికి పెట్టేవారు కదా ఓకే ఆ కార్యక్రమానికి ఎంత డబ్బు ఉంటే అంత తక్కువలోనే జరగాలి తప్పితే ఈ కార్యక్రమానికి కేటాయించిన డబ్బు దీనికి పెట్టకూడదు ఓకే ఏ బుట్టలో కొడుగుంటే ఆ బుట్టలోనే ఉండేది బ్యాస్కెట్స్ అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లు షేర్ మార్కెట్ లోను ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు కదా మనకి అవన్నీ కూడా మన పాత తరం వాళ్ళు ఎప్పుడో చేసేసిన విధానం ఆలోచిస్తే సూక్ష్మంగా ఇవన్నీ మనకి తెలుస్తుంటాయి ఇదివరకు ఇలా చేసేవాళ్ళు కదా ఇదివరకు ఇలా చేసేవాళ్ళు కదా మా తాతయ్య గారి లక్షణం నాకు ఉందనమాట ఈ ఆర్థిక విధానంలో ఆయన ఎలా అయితే ఒక పెట్టిలో డబ్బు ఒక పనికే ఈ పెట్టిలో డబ్బు ఈ పనికే అని కేటాయించేవారు అలా నేను కూడా ఇప్పుడు నా దగ్గర వేరే సోర్స్ ద్వారా ఒక కార్ కొనడానికి డబ్బులు వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ కార్ కొన్నాం ఈ కా కొత్త కారు కొనడానికి ఏ సోర్స్ ద్వారా డబ్బులు వస్తే కొందాం అనుకుంటున్నాను అప్పుడు దాకా వేచి ఉంటాను నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా అనంత శ్రీరామ్ బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు అనుకుందాం సినిమా ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు తెలుసు కదా మీరు మీ కొలీగ్స్ కావచ్చు మీ మీకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు అసలు మీకు తెలియని వాళ్ళు కూడా కావచ్చు ఫోన్లు చేసి ఏదో ఒకటి కష్టాల్లో ఉండవు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అని అడిగే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా తరసు పడతా ఉంటారా మీకు అలా తరసు పడతా చేస్తుంటారా మీరు వాళ్ళకి ఏమన్నా సాయం చేస్తుంటారా చేయండి బాగా ప్రాణమిత్రులు అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం వాడు వాడు అడక్క ముందు నాకు తెలిసిపోతా అడిగి డబ్బా సరే నీకు నెక్స్ట్ మంత్ డబ్బు అవసరం ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి కొంచెం ముందు చెప్పు ఏ డేట్ కి అందాలో నేను ప్లాన్ చేసుకుని ఇస్తాను అప్పుడు అనంత శ్రీరామ్ బాగా పిసినారి అనే ఇది రాదా అంటే మా తాతయ్య గారు కూడా ఆ పేరు వచ్చిందండి అప్పట్లో కానీ ఆయన వల్ల కుటుంబం నిలబడి నేను చేసే సాయం కూడా ప్రణాళికాబద్ధంగా చేస్తాను ఎవరికి అవసరమో తెలుసు అంటే మనకు పరిచయం ఉండి ఆ పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి సాయం చేయడంలో అంత సామాజిక స్పృహ లేదని నా అభిప్రాయం ఎవరికి అవసరమో మనకు మనం గుర్తించి వాళ్ళ మనకి అయితే ప్రాణమిత్రులు అయి ఉండాలి అంటే ఈ ప్రాణమిత్రులకి ఏంటంటే అప్పు ఉండదు ఇవ్వడమే అదే అదే మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ బాధ్యతగా ఇస్తే ఇస్తారు ఇవ్వలేకపోతే ఇవ్వలేకపోతారు మనం దాని గురించి దాని గురించి ఆలోచించి అంత అమౌంట్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది సాయం చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఆ సాయం అవసరం కాబట్టి అది చేయడం అంతే ఇటు వస్తే కేవలం పరిచయంతో డబ్బులు సహజంగా ఇవ్వనండి నేను ఇక్కడ అవసరం ఉంది ఈ కార్యక్రమానికి ఈ మంచి కార్యక్రమానికి వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ డబ్బు ఖచ్చితంగా అక్కడ సద్వినియోగం చేయబడుతుంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి ఫోన్ రాదు నేను వెతుక్కుని వెళ్ళి ఇచ్చి నా దగ్గర 
డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఫలానా రోజు ఒక మన ఇంటి ఇళ్లలో ఏదో మనకి ముఖ్యమైన రోజులు ఉంటాయి కదా ఆ రోజుల్లో అక్కడ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం అంటే నన్ను అడిగిన వాడికి నిజంగా అవసరం వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ అవసరం నాకు వస్తే ఏంటని నేను ఆలోచిస్తాను ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను నేనేం చేస్తాను నేను ఇలాంటి అవసరం కోసం ఈ పాలసీ కట్టుంచాను నేను అలాంటి అవసరం కోసం ఇక్కడ దాచి ఉంచాను అని నేను అనుకుంటాను కదా నా అంత బాధ్యతగా వీడెందుకు ఆలోచించలేదు నేను ఇవ్వకూడదు ఇది ఇదే పంటలా ఉంటాను దీనివల్ల మీకు అంటే మీ నోటీస్ వచ్చిన ఎట్లా మిమ్మల్ని ఎట్లా అనుకోవటం ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు దీని ద్వారా సంపాదించారో దీన్ని ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఏమైనా పెట్టుకున్నారా లేకపోతే ఏమైనా ఊళ్ళలో రూపంలో ఏమైనా మార్చుకున్నారా అట్లా హైదరాబాద్ లో నేను పెట్టుకున్నది నేను రాసుకునే ఆఫీస్ ఒక ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అండి ఆఫీస్ అంటే అక్కడికి నిర్మాతలని దర్శకులని రమ్మను మీరు పని చేసుకుని నేను పని చేసుకుని నేను చదువుకోవడానికి అది ఒకటి కొనుక్కున్నాను నేను ఉండే ఇల్లు చిత్రపురి ద్వారా వచ్చింది అది కూడా లోన్ తీసుకోకుండా కొనుక్కున్నాను లోన్ ఏం లేదు కొనుక్కున్నప్పుడే అంటే మీకు ఒక విచిత్రం ఏంటంటే అందరూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో బ్లాక్ మనీ ఉంటది అనుకుంటారు కదా సినిమా ఇండస్ట్రీలో బ్లాక్ పోయి నాకు తెలిసి పదేళ్ళు అయింది పది పదిహేను ఏళ్ళు అయింది నుంచి మంచి ఈ మధ్యలో అవునా అసలు ఇప్పుడు బ్లాక్ అనేది లేదు లేదు అన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ కట్టగలిగే అంత ఆదాయం నాకు మొదలైనప్పటి నుంచి వైటే నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎప్పటి నుంచి మొదలైందో అప్పటి నుంచి వైటే వస్తుంది మీకు తెలిసినంత వరకు క్యాష్ కావాల్సి వస్తే డ్రా చేసుకోవడమే తప్పితే మాకు అందుకని మేము ఏది కొన్నా అలాగే ఇప్పుడు చిత్రపురి అనేది హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి వచ్చింది కదా అది పూర్తిగా వైట్ చెల్లించాల్సిన అలా ఆ రెండు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆస్తులు ఏం లేవు కానీ అలాగా కానీ ఊళ్ళో ఇప్పుడు మే మా నాన్నగారు వాళ్ళు ఉంటున్న ఇల్లు ఉంది అది వాటాలో మేడం మా నాన్న అయితే ఊళ్ళోనే ఉన్నారు కదా మీ ఊరు పేరు ఏంటన్నారు దొడ్డిపట్ల పాలకొల దగ్గర కదా ఆ ఇల్లు మొత్తం నేను కొన్నాను అలాగే ఒక ఎకరం నెర ఇప్పుడు ఎవరైతే అమ్మ నాన్న ఉంటుంది పెట్టింది ఆ తర్వాత ఒక మార్పుల్లో ఒక ఎకరం మరి పొలం కొని ఒకే చోట పదకొండు ఎకరాలు ఉండేలాగా చేశాను ఊళ్ళోనే ఎక్కువ కొన్నాను చెప్పాలంటే ఓకే సో మీ మూలాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మీ మీ సొంతం చేసుకున్నారు కొంత అది ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటే నాన్నకు కూడా అమ్మ నాన్నకు కూడా అది ఉంటది కదా మనోడు మనకి ఇక్కడ సంపాదించుకున్నాడు కాస్త అనేది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళకే ఉంటుంది ఇలా అయితే మీరు అంత ఒక ప్రణాళిక బద్ధం చేసుకున్నారు ఏది కొన్నా ఎప్పుడు అప్పు తీసుకోండి అదే అప్పు పెట్టకుండానే చేసుకుంటూ వచ్చారు అన్ని కూడా లోన్లు ఏం లేవు నాకు అసలు లోన్లు అసలు ఈఎంఐ అనేది నా లైఫ్ లో లేదు అంటే ఒక పాలసీ కింద పెట్టుకున్నారా అది నా పాలసీ ఎప్పుడు నో ఈఎంఐ నో క్రెడిట్ కార్డ్ నో హ్యాండ్ లోన్ ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు మీకు లేదు ఉంటే డెబిట్ కార్డే ఉంది డెబిట్ కార్డే ఉంది ఇప్పుడు ఆ డెబిట్ కార్డ్ కూడా పెద్ద అవసరం ఉండట్లేదు యూపీఐ రావడం అదే అవును ఏ జీపీఏనో ఫోన్ పేలోనో పేటిఎం లో చేసేసుకోవటం అంతే అంతే దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటది అంతవరకే ఉంటది మనకి పర్ డేకి ఐఎంపీఎస్ అని ఒక విధానం ఉంది అవునా దాని మీద ఐఎంపీఎస్ ద్వారా మన లిమిట్ మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అలాగే అమెరికా నుంచి వచ్చే ఆదాయం ఉంటది కదా అది వైర్ ద్వారా పంపిస్తారు అమెరికా నుంచి ఎలా వస్తుంటది ఏ రూపంలో వస్తుంది మీకు కొంతమంది ఎన్ఆర్ఐలు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి పిలిచినవి అవి అంటే పాటలు రాయించుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళ చేత ఓకే వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఓకే లేదు వాళ్ళు కావాల్సిన పాటలు రాయించు ఫంక్షన్ తగ్గట్టు ఫంక్షన్ తగ్గట్టు ఓకే అప్పుడు ఆదాయ వైర్ అని ఒక విధానం ద్వారా వస్తాం లేదా ట్రాన్స్ఫర్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేస్తారు 
ఆ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఆదాయానికి జిఎస్టీ ఉండదు బయటే దానికి జిఎస్టీ ఉండదు వైర్ అయినా బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమాల్లో లిరిసిస్టల్లో అనంత శ్రీరామ్ కొంచెం రిచ్ అనుకోవచ్చు రిచ్ కాదండి అంటే రిచ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు అంటే రైటర్స్ అంటే రిచ్ అవ్వాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్లు బాగా పెట్టగలగా ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఎప్పుడు పెడతాం అప్పు చేసినప్పుడే పెట్టగలం ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఇల్లు కొనాలనుకోండి ఇవాళ మనకి నాకు లోన్ నేను కట్టే ట్యాక్స్ కి నాకు లోన్ ఒక కోటిన్నర రెండు కోట్లు లోన్ వచ్చే అర్హత ఉన్నా నేను ఎప్పుడు తీసుకోను మా ఆడిటర్ గారు కూడా లోన్ తీసుకోవాలండి ట్యాక్స్ కలిసి రావాలంటే ట్యాక్స్ కలిసి రాకపోయినా పర్లేదు నాకు అప్పు వద్దంటే గవర్నమెంట్ కట్టేద్దాం అది ట్యాక్స్ అంతే అంతేగాని సో అది ఏమవుతుంది ఈ రోజు రెండు కోట్లు లోన్ తీసుకుని ఒక ప్రాపర్టీ కొనగలిగాం అనుకోండి ఉదాహరణకి మై హోమ్ బూజ అని ఉంది అది ఒక టైంలో ఏడు వేల ఐదు వందలు ఎనిమిది వేలకి స్క్వేర్ ఫీట్ అమ్మారు ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై రెండు వేల నుంచి ఇరవై మూడు వేల వరకు ఉంది స్క్వేర్ ఫీట్ అలాంటి ఆస్తి అప్పుడు రెండు కోట్లు అప్పు తీసుకుని కొంటే ఆ అప్పు రెండు కోట్లు కడతా ఉంటాం దీని దీని విలువ మూడు రెట్లు పెరుగుతుంది ఆరు కోట్లు అవుతుంది అలా రిచ్ అవుతాం ఈ అప్పు తీసుకొని పాలసీ వల్ల రిచ్ అయిపోం కానీ ఒక సంతృప్తికరమైన హాయ్ ప్రశాంతమైన జీవితంలో ఉంటాం అందువల్ల నా తోటలు రిసిస్ట్ కంటే నేను రిచ్ కాదు కాకపోతే రిస్క్ తక్కువ నాకు రిస్క్ లెస్ రిస్క్ లెస్ జీవితం నాకన్నా మీ లిరిసిస్టల్లో మీకు అందరితో సత్సంబంధాలేగా ఉండేది సత్సంబంధాలే ఉన్నాయి ఇది ఏదో మొహవాటం కోసమో లౌక్యం కోసమో చెప్పేది కాదు మీకు మీరు చెప్పిన లెక్క ప్రకారమే చాలా పాటలు తక్కువ లిరిసిస్టులు ఉండడం వల్ల ఎవరి పని వారి పొంది ఎవరి పని వారి కొన్నప్పుడు ఒకళ్ళ పని ఉన్నప్పుడు పది ఉండదు ప్రొఫెషనల్ రైవల్రీ అనేది ఎవరి స్థాయి పని వారికి ఉంది అనమాట అందువల్ల ఒకరు పొట్ట ఒకళ్ళు కొట్టే పరిస్థితులు అయినప్పుడు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ కోపం ఎందుకు ఉంటుంది చంద్రబోస్ గారితో మీకు ఎలాంటి రిలేషన్ చాలా మంచి రిలేషన్ ఎందుకంటే మీ ఇద్దరే టీవీ షోస్ లో ఎక్కువ దున్నేస్తున్నారు పాటలకు సంబంధించిన వాటిలో ఒకే షో లో కాదు కాదు ఒకే షో కానీ ఇలా అమెరికాలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో కలిసినప్పుడు కానీ ఇంకా నువ్వేం రాసినావు నే నువ్వేం రాసినావు అని పెద్ద అడిగే క్వశ్చన్లు ఏమి ఉండవు ఎవరే ఒక వాళ్ళ తగ్గట్టు వాళ్ళు రాస్తానే ఉంటాం కాబట్టి సరదాగా ఈ లోక విషయాలు ఈ మాట్లాడుకుంటా నవ్వుకుంటా ఉంటాం సో ఆయన అంటే తెలుగు సినిమాకి ఒక ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది ఒక తెలుగు పాట అవునండి ఓకే అది అంటే సంగీతానికి పాటకి వచ్చింది అవునండి మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఇది అంటే తెలుగు పాట అనే దాన్ని ఆస్కార్ రావడం అనేది మనకు వచ్చింది అది ఒకటే ఆనందం అంటే కూడా కంటే కూడా ఒక రకమైన అదృష్టం మనల్ని వరించింది అనిపించింది కారణం ఏంటంటే మొదటిసారి ఒక ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం కష్టం మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు అడవిలోంచి వెళ్ళాలి గొడ్డలు పట్టుకుని పలుగులు పట్టుకుని పట్టుకుని అలా దారి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి తర్వాత దారి పడిపోతా ఉంటుంది అలా చంద్రబోస్ గారి ప్రయాణం ఎప్పుడు కూడా నాకు మార్గదర్శకం లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన నేను చాలా టెక్నిక్స్ ఆయన పాటలో వాడిన టెక్నిక్స్ ఆయన దారి చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాడు ఆయన దారి చేసుకుంటే వెళ్తాడు ఇంకా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అక్కడ ఒకటి ఉంది అని కనిపెట్టింది సీతారాం శాస్త్రి గారు అవుతాడు ఈ అడవి దాటితే అక్కడ ఆ నిధి ఉంటుంది అని కనిపెట్టిన తాత్వికుడు ఫస్ట్ సీతారాం శాస్త్రి గారు అవుతారు ఆయన ఎలాంటి దారిలో నుంచి అయినా వెళ్ళగలరు కాబట్టి ఆయన తెలిసిపోద్దు ఆ తర్వాత ఒకే శాస్త్రి గారు ఈ దారి చూపించారు కదా మనం ఆ దారి చేద్దాం అని చెప్పి చంద్రబోస్ గారు ఆ దారి చేసుకుంటే వెళ్తాం మేమందరం నడుచుకుంటే వెళ్తాం అంతే కాబట్టి ఆయనకి ఆస్కార్ వచ్చి నాకు అసలు ఆస్కార్ అన్న ఊహే లేదు నా జీవితంలో కానీ ఆయనకు ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత నాకని కాదు కానీ తర్వాత కూడా తెలుగు రచయితలకి ఆస్కార్ పొందే ఆస్కారం ఉంది అని అనిపించింది అనిపించింది 
దానికి కూడా ఆయన మార్గం వేసాడు దానికి కూడా ఆయన మార్గం అటు పాట పరంగా సాహిత్య పరంగా ఆయన వేస్తే బాణీల పరంగా ఈయన వేసి గారు అదే తర్వాత అట్లా కొండ పొలం కూడా ఆయన నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవటం చంద్రబోస్ గారు అటు ఆస్కార్ తీసుకున్నారు నేషనల్ అవార్డు మనకి శ్రీశ్రీ గారికి వచ్చింది వేటూరు గారికి వచ్చింది సుద్దాల నాలుగు వ్యక్తి అవును సో అట్లా అంటే తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి అన్ని రకాలుగా చూసుకుంటే వెళ్తున్నారు అందులో మన పాట కూడా ఉందండి తెలుగు విశ్వవ్యాప్తం అవుతుంది అవుతుంది తెలుగు పాట కూడా తెలుగు వెలుగు రెండు రాష్ట్రాలకే కాకుండా మొత్తం రెండు వందల దేశాలకి పాకుతుంది అది మనకి సంతోషకరమైన విషయం ఎప్పుడైతే మన ప్రతిభ ఎల్లలు దాటిందో సంపద కూడా ఎల్లలు దాటి వస్తుంది కొత్త దారి లోపన అవుతాయి ఆత్రేయ గారి కాలంలో ఇన్ని దారులు లేవు సంపాదనకి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి దారి చేసుకుంటా రావడం వల్ల మనం ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కానీ ఒక లిస్ట్ చెప్పారు కదా నిజంగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ సత్తా కనుక చూపిస్తే పాటతోటి ఆటోమేటిక్ గా మిగతా దారులు కూడా ఓపెన్ అవుతాయి సంపద మార్గాలు కూడా పెరుగుతాయి సో చాలా విషయాలు చెప్పారు ధన్యవాదాలండి అనంత శ్రీరామ్ గారు సో యానమల్ సినిమా ఆ పాటలు ఎలా ఏంటి ఆ పాటల గురించి ఆ వివరణలు ఎలా పుట్టాయి మీరు ఎలా ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి వచ్చారు అవన్నీ కూడా చాలా వివరంగా చెప్పారు ఒక ఒక పేరుకి డబ్బింగ్ సినిమా అయినా కానీ మీ పాటలు మాత్రం స్ట్రేట్ తెలుగు సినిమా ఒక యానిమల్ అనేది తెలుగు సినిమా అన్నట్టే ఉంది మాకు ఇప్పుడు మనకి అది తెలుగులో కూడా అంత ఇదిగా వచ్చింది అంత క్రేజ్ వచ్చింది సో అందులో కూడా ఆ క్రేజ్లో మీకు కూడా మీ పాటల్లో కూడా భాగం కాబట్టి ఆ రకంగా మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ సో నెక్స్ట్ మాకు నెక్స్ట్ ఏ సినిమా పాటల గురించి లాంటి వివరణలే అంటే చెప్తారు అని మేము కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను నెక్స్ట్ రాబోతున్నాయి హాయి నాన్నలో మంచి పాటలు వచ్చినాయి ఫ్యామిలీ స్టార్ లో మంచి పాటలు వచ్చినాయి తర్వాత గేమ్ చేంజర్ లో రెండు మంచి పాటలు వచ్చినాయి ఓకే వరుసగా అయితే త్వరలో మళ్ళీ ఆ పాటల గురించి కూడా మనం మాట్లాడతాం తప్పకుండా మాట్లాడతాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో అనంత శ్రీరామ్ గారు అనంతంగా ఆయన ప్రయాణం ఇలా కంటిన్యూ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో ధన్యవాదాలు ముట్టి గారు కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఆత్మ బలిదానాలపై నిర్మించుకున్న స్వరాష్ట్రం స్కాములు స్కీములు కబ్జాలు అవినీతి రాజకీయాలు కలమే అక్షర కలమై పోరాడుదాం కలగన్న తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దుకున్నాం ప్రభాత సూర్యుడు జాతీయ తెలుగు దినపత్రిక